Nobody knows I'm happy to be here, right? You can't tell. Niemand weet dat ik blij ben dat ik hier ben, hè? Mevrouw, je kunt het wel zien, hè? Ik ben vol van vreugde. I am so happy to be here. Ik ben zo blij om hier te zijn. And to see precious ones that I haven't seen for many, many years. Een kostbare die ik al vele, vele jaren niet heb gezien weer een keertje te zien. And to see all of you. En om u allemaal te zien. And to hear this powerful testimony. And uh, om dit krachtige getuigenis van net te horen. Is I was surprised that you were so quiet. And I was actually surprised that you were so quiet. God did a miracle. Yeah. Yeah. And here we sit and say, oh, praise God. And uh, here we sit and say, oh, praise God. And here we sit and say, oh, praise God. How many times do we have miracles every day, all of you? How many times do we have miracles every day, all of you? Have you ever had a miracle? You better not put it there. I move. No, not First, before I begin, before that I begin with other things, with other things, I want to encourage you of the time we live in. Will you be moved by the reference to the time we live in? We live in. This is not like it was two months ago. This is this now not as two months ago it was. This is not last year. This is not last year. This is a new year in God. It's a new year in God. A new time in God. A new time in God. And it's like a whirlwind. And it's as a as a as a hurricane that heels snel gaat. And we're coming into a time that's never been. And it is we coming now in a time that has never been before. In the existence of the world, never. In the whole existence of the world, have we that never had. And God is moving His people. And God is His people to move. To prepare us. Sorry. To prepare us. To prepare us. To carry His glory, om zijn heerlijkheid te dragen en om het vrij te zetten. But we need to get rid of all the old things. Maar we moeten al die oude dingen kwijtraken. This is the time we're in. It's very extremely serious. Dit is de tijd waarin we leven. Het is zeer extreem serieus. And it's going to get terrible. En het wordt verschrikkelijk. Very evil. Heel erg kwaadaardig. Far worse than now. Veel veel kwaadaardiger dan nu. So we need to be filled with his life. Met de wijn moeten dus gevuld zijn met zijn leven. Filled with joy. Gevuld met zijn vreugde. Filled with his peace. Gevuld met zijn vrede. With that glory. Met zijn glorie. So we can walk through the evil and just touch us. Zodat we door al het kwaad heen kunnen wandelen. Instead of getting caught in it. En en in plaats van dat je erin gevangen raakt. So I encourage you. Hear what time it is. And I, I encourage you, then, to hear now what time it is. As we go through the Word of God, there is a time and a set time. Jesus came and a set time things happen. As we go through the Word, we see that there are certain things that were set in place. This is God's set time around the world. This is God's time that He has set over the whole world. And I would say this. And I will say this. Most of you have had a very pressured year. En vele van u hebben een hele uh, uh, jaar gehad van onderdrukking. A stressful year. Een heel stressvol. A little bit different year. En echt een heel ander jaar. Heel ander jaar. That's everywhere. En dat is overal. Everywhere in the body of Christ. Overal in het lichaam van Christus. But let's not get caught in it. Laten we daar nou niet in verstrikt raken. I encourage you. Ik bemoedig je. Come closer to God. Kom dichter bij God. Kom dichter. He loves you so much. He loves you so much. 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 So I like to get close to people. Ik ik hou ervan om dicht bij mensen te komen. We're one. Omdat we één zijn. I don't like to stand up there on a stage. Ik hou er niet zo van om op een podium te staan of hiervoor. I want to be with the people. Ik wil graag bij de mensen zijn. Jesus was with the people. Jesus was ook bij de mensen. He loves the people. En hij houdt van de mensen. And I love the people. En ik hou van mensen. His love through me, it's not me. Het is zijn liefde door mij. Ik ben het niet zelf. Our precious brother shared something about me from the past. En mijn 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 broer die heeft iets van mij verteld van het verleden. All glory goes to him. Alle heerlijkheid, alle eer gaat aan hem. It's he that did it through me. Hij heeft hij heeft het allemaal door mij heen gedaan. It's not me. Het is niet ik. Okay. I'm going to give you some of my testimony. Ik ga een stukje van mijn getuigenis geven. From the past. Van het verleden. And then some of my testimony. That happened in later years. En het is ook stukjes van mijn getuigenis die in latere jaren dan gebeurd zijn. To encourage you. En dat doe ik om jullie te bemoedigen. Some of you. Weet je sommige van jullie. Say well, you don't understand. 
zei de man, je, je, je begrijpt me niet. No, and I don't need to. En weet je, ik hoef jou niet te begrijpen. He does. God begrijpt jou. He knows. Hij weet het. He knows the loneliness some of you are in. Hij weet de eenzaamheid waar, waar sommige van jullie in zitten. He knows the, can I say, the pain in the inside of hij, some of hij, you. Hij kent bij sommige van jullie, hij kent bij allemaal jullie de, de pijn die je hebt van binnen. And some of you are so full of insecurity that you're all kind of controlling. En sommige van jullie zijn zo vol van, van onzekerheid van binnen dat je eigenlijk bezig bent om juist controle vast te houden over and je leven. And been prayed for. En, en er is ook voor je gebed. Over en over. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. But it's not just the prayer. Maar het is niet alleen maar het gebed wat het doet. It's letting him. Het betekent ook dat je hem. Reign inside of you. Van binnen in jou laat regeren. Is er anybody here that doesn't know the Lord? Is er iemand hier die de Heer niet kent? Is iemand hier vanavond en je kent de Heer? Ask him into your heart. Anybody? Is er iemand die je kent de Heer niet? Je hebt hem niet in je hart gevraagd. <coughs> you ask him into your heart. Je vraagt hem in je hart. And what did he do? En wat heeft hij gedaan? He came into your heart. Hij kwam in je hart. And he says, I live in you. En hij zegt, ik woon nu in jou. I ik live leef in nu in jou. The Father is in you. De Vader the is in jou. Is de Heilige Geest is in jou. He said, I will never leave you. En hij zegt, ik zal je nooit meer verlaten. And we say, oh yeah, I know, he's with me. Hij zegt, oh ja, ja, ik weet, hij is met me. Nee, we weten, we begrijpen dat eigenlijk helemaal. He's with us when we get angry. Hij is met ons als we boos worden. He's with us when we get depressed. Hij is met ons als we depressed worden. He's in us. Hij is in ons. He goes through all of that with us. Hij gaat door al dat die dingen heen met ons samen. He loves us so much. Hij houdt zoveel van ons. He goes through it with us because he's in us. Dat hij met ons echt doorheen gaat omdat hij met ons is. We need to know that. En dit moet je echt weten. We need to really know that in our heart. We moeten dit echt weten in ons hart. See, in John 17, Jesus says something. In Johannes 17 zegt Jezus iets. He said, "This is eternal life." En hij zegt, "Dit is het eeuwige leven." That you may know me. Dat je bekennen zult. Now, Jesus didn't say that, but one of the I think John said that. I'm sorry. En Johannes zei dit, geloof ik. Sorry. But that translates into. Maar dat vertaalt. The eternal life is not just forever. Het eeuwige leven is niet iets wat betekent voor altijd. It's now. Mm. Het betekent het is nu al. But it's the eternal life is intimacy mm. with Jesus. En dat eeuwige leven is intimiteit hebben met Jezus. And some of us here tonight. En sommige van van ons hier vanavond. Don't know intimacy in the natural, let alone. In the weet in het natuurlijk al niet wat die intimiteit betekent. Laat staan dat ze weten wat ze betekent met de Heer. I see ik zie dingen. God, shows me things. God laat me dingen That's zien. Another reason I like to walk. Dat is een andere reden waarom ik ervan houd om te wandelen. Omdat ik dan die geest kan proeven. And I can help or encourage. En ik kan je helpen en bemoedigen. <coughs> Jesus sees us far more he's in us. En, en Jezus die kent ons nog en ziet ons nog veel meer, want Hij is in ons. So, <clears throat> let me see, where do I start? Maybe when I was born, huh? Let me see where I'm going to begin. Maybe when I was born. When I was three years old. When I was three years old. My father left my mother to join the navy. He left my father, my mother, to go to the marine. Yes, and in a few years after that, my mother married my dad's younger brother. En een paar jaar daarna heeft mijn, is mijn moeder getrouwd met mijn vaders jongere broer. En mijn moeder uh, conceived. En mijn moeder werd zwanger. En she gave birth to twins. En een tweeling werd geboren. And she died. En toen stierf ze. I was seven. Ik was toen zeven. En after she died. Toen ze gestorven was. My stepfather, I didn't know he was my stepfather. Mijn stiefvader, maar ik wist toen nog niet dat het mijn stiefvader was. Had a girlfriend. Had een vriendin. And she lived in the house. En zij kwam ook in huis wonen. And he said, "This is going to be your new mama." En hij zei tegen mij, "Dit is je nieuwe moeder." So I was excited. Ik was dus heel opgewonden. But a few months later, she died. Maar een paar maanden daarna stierf ze. Then my stepfather began to drink. En toen begon mijn stiefvader te drinken. And to sexually molest me. En een seksueel misbruik. 
and uh, can I say it was traumatic and terrible? Yes. Can I say that it was traumatic and verschrikkelijk was? Yeah, natuurlijk. When I was 11 years old, toen ik 11 was, my stepfather took me and my younger brother. Heeft mijn stiefvader. Oh, I better, I better go back. Even een stapje terug. Nog. After my mother died, toen mijn moeder gestorven was, they took the twins, the family did, and separated them from us. Uh, namens de tweeling, de familie deed dat, en de tweeling namen ze weg bij ons. But I still had one brother with me. En uh, er bleef nog één broer bij mij. And my stepdad told us. En mijn stiefvader vertelde ons. He was not our real dad. Dat hij niet onze echte vader was. And that was devastating. En dat was vreselijk. My mother died. My mijn moeder stierf. Mother died. Mijn bijna moeder stierf. And now my dad, after he had done these terrible things, he still wasn't my dad. En nadat mijn vader die al die verschrikkelijke dingen had gedaan, was het dan niet eens mijn vader. Now I'm telling you a little bit of my testimony, en only a little. Ik vertel je maar een klein beetje van mijn getuigenis, een klein beetje. And some of these things laid the foundation for mafia later. En sommige van deze gebeurtenissen hebben eigenlijk het fundament gelegd voor de maffia later. I went, we moved to another state. I was in America. En ik was in Amerika en we zijn verhuisd naar een andere staat. And I, we went to stay with my grandmother. En we bleven bij mijn grootmoeder. And still every night my stepfather was molesting me. En elke avond werd ik nog steeds misbruikt door mijn stiefvader. And then one night, and I was still only 11. En ik was nog, ik was nog maar 11. He came to the room. En hij kwam naar de kamer op een avond. And he said, I'm going away. En hij zegt, ik ga weg. I want you to take care of your brother. Ik wil dat je zorgt voor je broertje. And, you know, take care of him now. En voor hem zorgt. And he went out and committed suicide. En hij is weggegaan en heeft zelfmoord gepleegd. I had a nervous breakdown. En ik ben toen ingestort. Toen ik elf was. Then they had big fights over me and my brother. En toen is er heel veel gevochten over mij en mijn broer. And then I went to live with my real dad. En dat toen ben ik gaan wonen bij mijn echte vader. And my stepmother. En mijn stiefmoeder. And uh, they had a ter terrible fight. En ze hadden verschrikkelijke vechtpartijen. Vlak nadat ik daar aangekomen was. And he ended up in jail. En hij is naar de gevangenis gegaan. And she left. En zij is toen vertrokken. And I, they enrolled me and my brother in school. En toen uh, zijn mijn broer en ik naar in school gegaan. In a Catholic gegaan, school. Naar een katholieke school. And a couple more years went by. En uh, een paar jaar gingen voorbij. During those years, my dad en, sexually molested me. En uh, het gedurende die jaren heeft mijn vader mij seksueel misbruikt. And by the time I was 14, en tegen de tijd dat ik 14 was, I decided I wanted to be a nun. Heb ik besloot ik om een non te worden. And live in a uh, cloister. I don't know what you call oh, it. Yeah. Cloister. Yeah. Separate from the world. Ja. Yeah. Yeah. Cloister. Besloot ik om in een cloister te gaan wonen. Dus apart van weg van de wereld eigenlijk. Because what my dad and my stepdad had done to me was not my fault. Want wat mijn vader en mijn stiefvader mij hadden aangedaan was niet mijn fout. And I can tell you this, I hated my dad. En ik kan je dit wel vertellen dat ik mijn Because vader haatte. Because I was haatte. old enough to understand some things, I hated him. Want ik was nu oud genoeg om dingen te begrijpen en ik haatte hem. And so that my 14th year, I lived during the week in the convent. En uh, vanaf mijn 14e woon ik uh, dus in dat klooster. And come home on weekends. And in the weekend, they come it down to the house. And my father continued to molest me. And my father is doorgegaan met mij in die weekenden te misbruiken. And during that a month or two there, when I was not in the convent, I come out for a month, I think. And gedurende dat ik raar zeg maar een maand of zo daar van het klooster thuis was. I was raped by some older boys. Werd ik door wat oudere jongens verkracht. And then. And then. I understood it was me that was so evil. It wasn't my father and my. Begon ik te begrijpen dat het niet aan mijn vader of mijn stiefvader lag, maar dat ik kwaadaardig was. I must be the evil one. En ik dacht van, ik moet, ik moet wel die kwaadaardig zijn. So I thought, I can't be a nun. I'm not holy. En toen dacht ik van, ik kan geen non zijn, want ik ben niet holy. Ik ben niet heilig. So I began to drink beer. Dus ik begon bier te drinken. Smoke cigarettes. Cigaretten roken. Run with a not very nice crowd. En met, uh, ik ging met het verkeerde volk om. Ik had heel veel seks. 
It sounds terrible and it was, but I'm not that person anymore. <laughs> het klinkt allemaal verschrikkelijk, maar en het was het ook. Maar het is, uh, ik ben die persoon ben ik niet meer. And when I was 15, Toen ik 15 was, I ran off and got married. Ben ik uh, weggelopen en ben ik getrouwd. And I married a man that was fairly wild. En ik uh, heb een man, ben toen een, heb toen een man getrouwd die nogal uh, wild was. And I will just tell you briefly during our we ran away. We um, what can I say? We ran off and got married. We zijn eigenlijk weggelopen en so en we getrouwd. So we had roadblocks in three states against us. En uh, in drie staten waren dus uh, uh, blokkades opgeworpen om ons proberen te pakken. I'm 77. En ik ben nu de 77. So understand how many years ago that was. Dus je begrijpt hoeveel lang het geleden is. It was a shock for anybody to have sex outside marriage. Uh, het was toen in die tijd nog normal, een, een schokkend dat then. iemand buiten het huwelijk seks had. Nu is dat niet meer schokkend, maar toen wel. And now, so you're 15, we'll go get married, but then... Nu is het 15, ach, no. Maar toen was het dus absoluut niet zo. So, I, we ended up, we had a car wreck uh, on our way of escaping. En uh, op, toen we probeerden te vluchten, hebben we de, car, de auto tot losgereden. I'm detailing some of these things for reasons. En ik heb een bepaalde reden waarom ik bepaalde details noem. Some of you have been sexually molested. Want sommige van jullie hebben dit ook meegemaakt, uh, seksueel misbruik. There's probably a few that have been raped in here. En waarschijnlijk ook een paar die so verkrachtingen hebben meegemaakt. Things. Daarom dat ik een paar dingen met in detail noem. I get with the mafia. Voordat ik bij de maffia terecht kom. We went and escaped to another state to stay with his mother. En we zijn uh, gevlucht en we zijn naar een andere staat gegaan om bij zijn moeder te blijven. She was a preacher. En zij was een prediker. Not a pastor, but a preacher. Niet een voorganger, maar een prediker. So we had to go to church. Dus we moesten naar de kerk. I never been in a church outside of the Catholic Church. En buiten de katholieke kerk was ik nog nooit in een kerk geweest. But I'd already sinned by getting married, so. Married an unbeliever. En uh, ik had eigenlijk al gezondigd door te trouwen als een uh, minderjarige. We went Sunday morning, Sunday night and Wednesday night. En we gingen zondagmorgen en avond en woensdagavond. One of those Sundays. En een van die zondagen. Some lady stood up. Stond er een vrouw op. And I thought she was talking Chinese. En ik dacht dat ze Chinees sprak. This is great. <laughs> ik dacht, oh geweldig. I didn't care about God. Ik gaf helemaal niks om God. You know, I was no good. Ik, ik, ik was toch gewoon een kwaadaardig persoon. That was clear, so it didn't matter. Dat was voor mij duidelijk, dus het maakte niet meer uit. Then another a man stood up. En toen stond er een man op. in English. That en die tongues man, and interpretation, but I didn't know what it was. Hij begon in het Engels te praten. Dat was de tongentaal en dan de vertolking. And I ran up to the altar and gave my heart to Jesus. En ik ah. rende naar naar voren om mijn hart aan de Heer Jezus, Jezus te geven. I don't have any idea what they said, but whatever it was, it touched me. En ik heb geen idee wat ze wat ze zeiden. En a couple months me, later, me. my dad sent a telegram that all was forgiven, and we went back to where we lived. En uh, mijn vader stuurde me een aantal maanden later een, een telegram en dat alles uh, vergeven was en dat uh, hij weer terug naar zijn ouders ging. En uh, ik ging bij de kerk. And, um, went to en ik ging naar de kerk. Uh, every meeting. En elke dienst ging ik. Within, I think, two years after we were married, I started having children. Twee jaar nadat we getrouwd waren, begon ik had drie kinderen. In, three years. in drie jaar tijd had ik drie kinderen. All going to church. My oh, husband. Allemaal weer aan de kerk. Mijn man, mijn man. Unknown to me, my husband was out doing crime. En uh, zonder dat ik het wist, was mijn man zat in de criminaliteit. And now it wasn't crime on the streets like we think of crime now. En het was niet uh, criminaliteit zoals we dat nu kennen, criminaliteit. He had a semi truck and he was robbing grain and selling it. En hij was hij had een opleg, een truck met opleggen en hij is stal uh, graan. But en I didn't know what he was there. En daar wist ik helemaal niets van. I was going to church. Want ik ging naar de kerk. Then my husband got arrested by the FBI. Toen werd uh, mijn man gearresteerd door de FBI. Now, I had been serving God for probably nine years. En ik had God inmiddels negen jaar gediend. I had the baptism of the Holy Spirit. En ik had, uh, was gedoopt in de Heilige Geest. I knew a lot of Bible. I read en ik wist my veel over de Bijbel. Ik las mijn Bijbel en ik bad. I loved church. En ik, ik ging naar de kerk. Ik ging heel ervan. And I was beginning to get my life back. En ik was eigenlijk net bezig om mijn leven weer een beetje op orde te krijgen. 
Mijn man was er niet. When he got arrested, it made the front werd. page across the United States. Hij is het, heeft het over in Amerika op de voorpagina staan. It wasn't just a little thing; it was a big ring. Het was niet een, een klein misdrijf of zo. Het was een heel grote georganiseerde And we lived in a, a, a little different city, not real close to my mother-in-law. En uh, wij, wij uh, she had moved down. woonden niet zo dicht bij mijn, uh, mijn schoonmoeder. And she came en zij kwam. And told me how bad I was that my husband was like that. It was all my fault. En ze zei hoe slecht ik was dat, men, dat, dat, dat haar zoon uh, dat allemaal was overkomen, dat allemaal mijn schuld was. And she said I'm taking your children. En ze zei ik ga je kinderen afnemen. Well, nobody's taking my children. Well, niemand gaat mijn kinderen afnemen. So. Dus. I slept her. <laughs> Nobody's taking my kids. Niemand neemt mijn kinderen af. That was the beginning of going away from God. Dat was eigenlijk het begin van af, afdwalen van God. Why? Waarom? Why? Because she was a woman of God. I thought. Want ik, zij was die vrouw, die prediker, die vrouw van God, dacht ik. And she was treating me terrible. En en zij behandelde mij verschrikkelijk. And I thought. If God's like that, ik dacht als God zo is, you know, I'm going to keep my kids. And um, so here I am again. Ik ga mijn kinderen houden. Hier was ik weer. My husband's in jail. Mijn man is in de gevangenis. I can't go back to church because the church thinks I'm no good because my husband did this. Want de kerk denkt dat ik gewoon waardeloos ben omdat mijn man gevangen zit. But you see, I didn't know Jesus intimately. Maar weet je, in die tijd kende ik Jezus nog niet in die persoonlijk. Ik had onzekerheid. Ik was niet genezen van al die misbruik. En ik begreep helemaal niets van liefde. Ik wist niet wat liefde was. Vanwege alles wat gebeurd is en ook alles wat niet gebeurd was. En toen kwam ik erachter... My husband had had another woman. Dat mijn man ook een andere vrouw had. Al die jaren dat hij weg was. And uh, that was another shock. En dat was weer een schok. He got a prison sentence. En hij is een gevangenisstraf gekregen. And ended up in another state. En uh, kwam in een andere staat gevangen te zitten. So I took the children and you know went with him as a good wife that her husband's in prison. En zoals een goede vrouw doet, uh, ik nam mijn kinderen mee en verhuisde naar die andere staat dicht bij die gevangenis. But I was mad at God. Maar ik was zeer boos op God. It was all God's fault. Het was allemaal was God, was niet? Het was allemaal Gods fout, was de God allemaal, toch? And during those years. Gedurende die jaren. I ended up uh, bartending. Heb ik uh, in een bar gewerkt? With uh, running around with a lot of I didn't know at the time mafia people. En ik, uh, ik, ik raakte toen uh, ik ging toen veel om met wat ik toen niet wist, maar maffia mensen. But the first year. Maar het eerste jaar. I had the children and everything was good. Had ik de kinderen en, en alles was goed. But I had to make a living. Maar ik moest iets doen om, om geld te verdienen. I couldn't feed my kids, and I hadn't lived there long enough to get government help. And I must my kids feed, and I lived there not long enough in the state to get government help. My husband was in prison. My man was in the gevangenis. I didn't really know anybody. And I didn't know anyone. So, thus, I called my in-laws, my husband's family, who were Christians. And I called my my schoonouders up, who were Christians, and asked them if they would take care of my children until. Their dad got out of prison. Vroeg of ze voor de kinderen wilden zorgen totdat hun vader uit. Because I knew that they were well enough off, had enough money and big houses to do it. Ik kende ze en ik wist dat ze groot huis hadden en voldoende financiën hadden om dat te kunnen doen. And so I sent my kids away. En ik heb mijn kinderen dus weggezonden. And during that time. Gedurende die tijd. When I put my kids on a bus. En toen ik mijn kinderen op de bus had gezet. I had three children then. Toen had ik drie kinderen. And then I went to a bar. Ben ik naar een bar gegaan. And had a a beer with a shot of two shots of Scotch back, and that was the beginning of my alcoholism. Ja, we gaan toen met een bier en twee Scotch whisky, en dat was het begin van mijn alcoholisme. I hated God. Ik haatte God. 
I hated men for what they did to me. I had no use for women. They were so poor me. And I, I didn't know it much. So during that time, I, I met a man. Heb ik een man ontmoet. He had just got out of prison. En die was net uit de gevangenis gekomen. And he actually liked my kids better than he did me. En hij hield meer van mijn kinderen dan mij. Niet, niet just, op een perverse just, manier. He just loved children and he hij loved hield, animals. Hij was gewoon gek op kinderen. Well, I ended up marrying him. En ik ben toen met hem getrouwd. And we did a lot of crime together. En we hebben samen veel criminaliteit gedaan. En we werkten met de maffia. But by then I didn't care. En op die, die, tegen die tijd kon het allemaal gewoon helemaal niet schelen. Mijn kinderen waren weg. I had one, one boy with my new husband. En met deze nieuwe echtgenoot had ik één kind. Our life was drinking. Ons leven was drinken. Packing guns, doing things not nice. Met pistolen gaan lopen en <laughs> dingen doen die niet echt geweldig zijn. And I'm not going to detail all of those years. En ik ga terrible. al die jaren niet vertellen. Dat I'll tell you this. Ik vertel je dit. In, those years, in die jaren I broke all ten commandments. heb ik alle tien geboden gebroken. All ten. Alle tien. And I was in prison and out of prison. En ik was in, het, in de gevangenis en er ook weer uit. And lots of federal charges. Een hele hoop uh, federale, dus uh, landelijke aanklachten. Wat de FBI wilde was niet mm -hmm. mij, maar de, de bazen. And of course, uh, They don't get. They wouldn't get anything out of me because I was faithful. And natuurlijk hebben ze het mij geen informatie gekregen omdat ik trouw was. During those years, gedurende die jaren, I went to church. Ben ik naar de kerk gegaan. Whenever I was sober enough on a Sunday, I found a church. En wanneer ik ook maar nuchter genoeg was op zondag, dan zocht ik een kerk. Want in mijn hart was ik leeg. Just empty. Gewoon leeg. But If I went to church more than once, the same church. Maar als ik uh, meer dan één keer naar dezelfde kerk ging. The pastors always told me you're going to hell. Dan kwam de voorgangers altijd naar me toe om me te vertellen dat ik naar de hel ging. And I went to every church you can think of, and every, some you can't even imagine. En, en ik ben naar elke kerk gegaan die je maar kunt bedenken, sommige die je niet kunt bedenken. And I understood. En ik begreep dit. Very clearly. Heel duidelijk. That God was not love. Dat God niet liefde was. That he really didn't forgive your sins. En dat hij echt dus je zonde niet vergeeft. See, not one pastor told me God would forgive me. Want geen enkele. They didn't even know what I did. Want geen enkele vervolging heeft mij verteld dat God me vergeeft. They could just feel the evil in me. En ze wisten niet. Evil. I wasn't a nice woman. Ze ze wisten niet eens wat ik heb wat wat ik allemaal had gedaan of zo, maar ze voelden gewoon het kwaadaardige. I was full of hate. I mean, full of hate. Het was ook zo, was ook voelbaar, want ik was vol van haat. I just despised men. En ik verachtte mannen. Just totally despised them. Totaal verachtte mannen. And women I tolerated now, but en that was all. Tegen die tijd tolereerde ik vrouwen. I dat was een man alles. that was, you know, real party man. He loved his women. En ik dacht over mannen alleen maar, oh, dat zijn alleen maar van die, van die feestbeesten die youngest, uh, van vrouwen son, hadden. En mijn jongste, mijn zoon. When I had with me, we went to church on Sundays. Bij, die dus bij mij was, daarmee ben ik naar de kerk gegaan. But by the time of so many years going by, Tegen de tijd dat zo die, die al die I jaren voorbij waren. I am going to hell. Period. There's no hope for me. Na al die jaren begreep ik wel dat ik naar de hel zou gaan en dat er gewoon geen hoop voor me was. None. Geen enkele hoop. And of course I was still involved in crime. En natuurlijk was ik nog steeds betrokken in criminaliteit. And, uh, with very evil people. Met zeer kwaadaardige mensen. I had friends that were murderers. I had friends that did everything. Ik had vrienden die van alles deden en vrienden die moordenaars waren. And I've been shot at. En ik ben zelf ook beschoten. At all kinds of things. Er zijn allerlei dingen met me gebeurd. You learn to look behind you. Je leert om achter je te kijken. You learn to be aware of everything that's going around you. En je je leert ook om alles in de gaten te houden wat er gebeurt. And your life is an existence. That's all. En je je leven is eigenlijk alleen maar overleven. Just an existence. Probeer te blijven bestaan. And over that time, we moved from there to a totally long ways away when my when my husband got out. We were forced to move when my husband got out. 
my my husband I had then and our little boy we moved something else. And we zijn ergens anders naartoe verhuisd, samen met mijn zoontje. And of course he was uh, trucking, driving truck. He got a truck, and started driving. Hij begon ook weer. Hij was uh, cross the United States. Uh, vrachtwagenchauffeur over door heel de Verenigde Staten. We were still doing crime, but not with some of the big boys. En we deden nog steeds, ze nog steeds in de criminaliteit, maar niet meer met de grote jongens. And to say I was out from under the mafia, no way. You don't get out from under them without God. Om te zeggen dat ik uh, vanuit de maffia weg was, echt niet. Dat is eigenlijk gewoon niet mogelijk. And I don't know what time it is, but I'll just say this: any of you that have to work tomorrow and leave early. Ik, ik weet niet hoe laat het is, maar als, uh, als je morgen vroeg moet werken en je wil gaan, dan God zegen, voel je niet. Uh, and I prayed a lot about my testimony. In my testimony, I could tell you sordid details that are violent and awful, but that's not what we're here for. Uh, we zijn hier niet om allerlei details te horen van uh, gewelddadigheden en dergelijke. Anyway, okay. I finally got arrested and I was going to do a lot of time. Ik werd uiteindelijk gearresteerd en ik moest echt lang gevangen zitten. I had federal charges. In federale, dus landelijke aanklachten vanuit de landelijke overheid. In zes staten. In zes staten. But because they weren't all violent, I got out on bond. En omdat ze niet allemaal gewelddadig waren, werd ik op uh, boogtocht vrijgelaten. But I needed to, to support my son because my husband was gone most of the time. Uh, maar ik moest natuurlijk wel voor mijn zoon zorgen en uh, mijn and man die was meer dan een tijd vertrokken. Very involved in crime. En die zat nog steeds behoorlijk in de criminaliteit. And I was out on federal bond, so there en was, was no way vrij, dus that I wanted to be involved there. It was echt dus, dus absoluut niet zo dat ik met hem in contact wilde zijn. Well, it just happened that the little house we ended up renting lived next door to a spirit-filled Christian. Uh, het kwam net zo uit dat ik had een klein appartementje en de, onze buurvrouw was and, een christen, een wedergeboren christen. And of course I got a job bartending. I en natuurlijk, mijn job was weer in een bar werken. Dat is wat ik leuk vond, dus hoppa. And of course I was still drinking. En ik dronk nog steeds. So, I needed a babysitter, I didn't know anybody. En ik had een, een babysitter nodig, ik kende niemand. My neighbor offered. En mijn buurvrouw, die, My neighbor. mijn geestvervulde buurvrouw, die... She was a nice lopen. lady. Ze was echt een leuke vrouw. But, you know, just a lady. Ja, weet je, oké, okay, dat was alleen maar een vrouw. Nothing goed. significant. Niks bijzonders. She is about this wide and about this tall. Een beetje breed en een beetje lang. Real. <coughs> but she treated my son really nice. Maar ze behandelde mij zo heel erg goed. Well, she started inviting me to church. En ze begon me uit te nodigen voor de dienst. I had been told by pastors across the United States I'm going to hell. Why go to church and get it told again? And over heel de Verenigde Staten had de voorgangers mij verteld dat ik naar de hel ging. Dus waarom zou ik dan naar de kerk gaan? Because I'm going to do some hard time now. Want, uh, time. want ik, ik stond dus op punt om veroordeeld te worden. And I just, you know, probably if a pastor told me one more time I was going to hell, I'd probably knock him flat. Ik weet je, ik had ook zoiets als nog één voorgang. After, now this is how I was after I kicked him, you know where. No, that's how I was. De typetje wat ik was. And don't think I couldn't do it. Het typetje dat ik was, dat als er nog één voorgang zou zijn die mij kwam vertellen. I'm sorry. Fun part I have to translate. See, I forget. You're so good and you're so in the spirit with me. I forget you're here. I'm glad you changed. Anyways, I was half drunk when I stood up here. Now I am. Right at this part of the translation. Okay. Ze was aan het vertellen dat als er nog één voorganger zou komen die haar zou vertellen dat ze naar hel zou gaan, dat ze die een knietje zou geven en in elkaar zou slaan. Ze zegt en vergis je niet, die was dus echt zo'n persoon. So with me in my condition, who and, hated God. And in, in, for me, in my in my situation, I hate God. There's no hope for me. And I wish there is no hope for me. I had people praying for me for years. And I had people praying for me for years. And I had people praying for me for years. And I had people praying for me for years. And I had people praying for me for years. And I had people praying for me for years. And I had people praying for me for years. And I had people praying for me for or you have family or people. Of or seen family of and the years vrienden. go by and they never change. And the years go by and they never change. Don't give up. 
activity of so this lady kept asking me to go to church and this vrouw die bleef me maar vragen om mee naar de kerk te gaan in between the fbi hauled me in every week for questioning en uh, ondertussen kwam de fbi me elke keer ophalen om me te ondervragen the fbi used to come out to the house en uh, ze kwamen dus regelmatig bij I'd mijn huis. Coming, I might as well put the coffee pot on. They weren't going to leave. En uh, et, als ik ze zou aankomen, dan zet ik de koffie op, want ze zouden niet weggaan. And the one that really questioned me. En die de ene persoon die me echt voortdurend ondervroeg. He had a photographic memory. Ja, yeah, hij had een fotografisch geheugen. So he could remember exactly what I said the last time he was there. En hij kon me dus precies vertellen wat uh, wat ik de laatste keer dat ik daar was had gezegd. I couldn't remember. En ik kon dat no dus way. echt niet meer. Dat is echt niet, hè? Because I was just full of lies. And Want ik was vol van leugens. En al dat andere. So it was scary when dus he came. Het was altijd uh, heel erg beangstigend als hij kwam. But after we got to know each other. Maar nadat we elkaar beter hadden leren kennen. Because he came every couple of weeks. Omdat hij elke week, paar weken kwam of elke week. And I put the coffee pot on. En elke keer zet ik de koffie weer aan. Then he told me. En toen vertelde hij my mij. My wife and I are praying for you. You don't belong in this life. En mijn vrouw, hij zei, mijn vrouw en ik zijn voor jou aan het bidden. Jij behoort niet. The FBI. Thuis. Jij hoort niet in dit leven. The FBI. I wanted to slug him. En ik wil hem I didn't want slaan. any Christian praying for me. They were hypocrites. En ik hield van geen enkele Christen die voor mij. Hypocrites, mij under law, controlling. Legalisten, mensen, mensen controlen, veroordelend. And God al. wasn't love. En God was toch niet liefde. He never really forgave. En God, je zou toch nooit echt vergeven. En ik dacht echt dat het gewoon een grote onzin was. Maar hij gaat natuurlijk met die FBI uh, discussiëren. En ik was al een hele tijd op borg En ik leerde hem dus kennen. And uh, then this neighbor was asking me, you know, you're And the church, church, no way. Kom, kom, kom dan keer meer de kerk. And she didn't know what I did. And she had echt geen flauw idee wat ik daar had of wat ik nooit had gedaan. But my little boy was, you know, he was then some years old. And my, maar mijn jongen die mijn zoontje was natuurlijk al een paar jaar oud. I think six or seven. I don't. Six or seven. But he'd been to church with me. Maar hij was al met mij bij de kerk geweest. There was a party for the kids at this church. And there was a bij die kerk hadden ze een feestje voor kinderen en wij wilden graag gaan. So I let him go with her. Dus ik liet hem daar. He come home and he said, en hij kwam thuis en zei: Mom, this church is not like all the others. Mom, deze kerk is niet zoals al die andere kerken. I said, what do you mean? Maar ik zeg: Wat bedoel je? Not like that. Ja, ze, hij zegt dat ze zijn they don't zo. Tell you to go to hell. You're ze zeggen niet dat je naar de hel gaat, ze zeggen dat je naar de hemel gaat. So the next time my, fr- my neighbor asked me. En de, de volgende moment, keer dat uh, mijn buurvrouw mij weer vroeg. I can handle church once just for her. Ik dacht, nee, nou, goed. Ik kan het wel een keertje aan om een keer naar die, naar die, naar die kerk te gaan. Dus I told you vrouw. how big she was. En ik heb je gezegd hoe groot ze was. Well, I was much smaller than I am now. En ik was toen nog klein. Because of my lifestyle. Ik was toen nog kleiner dan dat ik nu ben vanwege mijn levensstijl, mijn levensgewoontes. And she had a friend. En ze had een vriendin. Another woman. Een andere vrouw. Just as big. En die even groot als ze zei. And I went to the church. En ik ging mee naar de kerk. Not on a Sunday. <laughs> Niet op een zondag. Night. I sat in the back row. En het was op een avond dat ik zat daar in de achterste rij, zodat ik snel uit kon als ik dat wilde. I sat in the middle. En ik zat in het midden. <laughs> And I, I counted the people in the church. En ik telde de mensen in de kerk. There were 20 of them. En ze waren er 20. And they started singing. Ze begonnen te zingen. Hymns. Allemaal van die hymns, van die gezangen. I know all the songs. Ik ken al die, al die songs. Ik ben, I need the hymnal. Ik heb geen bundel nodig. So ik ken ze allemaal, dus ik zong mee. And I'm there about maybe 10 minutes singing. En we zijn er ongeveer 10 minuten aan het zingen. And I felt like I was going to cry. En ik voelde alsof ik moest gaan huilen. I hadn't cried for five years. En ik had al vijf jaar niet gehuild. I'd seen things that are unspeakable. Ik heb dingen gezien. You've seen them on television nowadays, but ik heb dingen I've been in them. Ik heb dingen gezien die onuitsprekelijk zijn. Tegenwoordig zie je ze wel op and tv, I maar ik heb ze echt cry. gezien. En ik voelde alsof ik moest gaan huilen. And then I felt, man, I got to get out of this place. En ik toen voelde ik van, ik moet, ik moet hier wegwezen. Well, I had a few demons. En ik know, had een paar demons. And they didn't like it in there. En zij. <laughs> Ik vond het al helemaal niet fijn dat ik 
Because they were really singing to God. Want die waren echt bezig aan het zingen aan God. Het was een geestvervulde kerk. I didn't know that. Ik wist dat niet. <laughs> didn't understand that at the time. Ik wist dat niet in die tijd. So about another 10 minutes went by. En nog eens 10 minuten gingen voorbij. And then the pastor stopped the singing. En de voorganger stopte het gezang. Is there anybody here that would like to come up and repent? En hij zei: Is er iemand hier aanwezig die hier naar voren wil komen en zich wil bekeren? This is a weird church. You can't dacht, do that. You've got to sing first. You've got to preach first. You can't just do that. Ik dacht, dit is echt een maffe kerk. Je moet eerst zingen, dan prediken, dan was een uitnodiging doen. And I wanted to get out of there anyway. En ik wilde daar echt wegwezen. So I grabbed my purse. Dus ik pakte mijn tasje. And I thought I'll just jump over the bench and you know won't bother my friends. En ik dacht, ik spring gewoon over de bank en so ik ben gewoon weg. Dus ik pakte mijn tas. My says, you want me to go with you? En mijn vriendin zei, zal ik, wil je dat ik met je meegaat? Ik dacht, ja. Ik dacht, ja, dat zou het echt zijn. Wegwezen hier. Ik heb iets nodig. Ik heb een stoel nodig. Het was een echt een klein kerkje. Uh, ze blokkeert, ze was zo groot. <laughs> dat ze het hele gangpad blokkeerde, zo groot was. Dus ze dacht namelijk ook dat ik naar voren wilde gaan. En dus, dat was dus echt, echt niet zo. Ik wilde echt niet naar voren gaan. En normaal gesproken, het maakt niet uit hoe groot ze zijn, ze vallen wel goed. Want ik, ik sla ze gewoon nog koud. Maar zij is mijn vriendin. En het is niet zomaar een vrouw, het is een vriendin. Here she is, I'm ready to go, and there she stands. En en hier sta ik, ik wil weg, en ze staat daar voor mij. So, I ran up front. Dus ik ren er maar naar voren. There is this bench, it's maybe a meter, meter long. En er was zo'n bankje, met misschien een meter breed. About this wide. En ongeveer zo breed. Zo in the front, in the middle of the. Zo wijd, in het midden van het gangpad. Hardwood floors. Een harde hardhouten vloer. So I knelt down. And I kneeled neer. And I screamed at God. And I screamed at God. I'm not sorry for anything. I just, I have never spoken from. I did not use nice language. And I have echt geen geen goede leuke taal gebruikt daarvoor. Because I didn't use it. Want die taal ken ik helemaal niet. I used the worst language I could find because I was so mad. En ik gebruikte de ergste taal die ik maar kon bedenken, want ik was zo kwaad op God. They told me afterward I yelled for 35 minutes. En ze vertelden me achteraf dat ik 35 minuten lang heb staan schreeuwen en op die stoel, op die bank heb staan slaan. I was just so bad at God. Ik was zo ongelooflijk goed op God. I'm in charge, so I'm going to tell God good. En ik had de boel onder controle en ik denk, ik ga het God eens goed vertellen. En dat heb ik dus gedaan. In not good language. En niet altijd best taal. The top of my voice. En echt gewoon, uh, gewoon in, ik heb geschreeuwd. En na een paar minuten. Maybe five, I don't know. Misschien vijf of zo, ik weet het niet. Just me and God. Was het mij en God? I'm still screaming, they told me, but I didn't know that. Ik, ik was nog steeds aan het schreeuwen. Dat hebben ze me so laten vertellen, maar dat wist ik niet meer. Wasn't real. Ik was zo boos. Het was gewoon niet normaal meer. And then I started crying. En toen begon ik te huilen. En toen was ik nog steeds schreeuwen. En ik was nog steeds aan de schreeuw, heb ik achteraf En toen heb ik het ergste, de ergste, de ergste dingen die met mij privé zijn gebeurd, die begon ik uit te schreeuwen. Niet, niet alleen de dingen die ik je hier heb verteld, maar ook andere, allerlei andere dingen die ik hem tot was heb gedaan. En in about, I don't know. En na ongeveer na een paar minuten zeg maar. Jesus came to me. Kom Jezus naar mij toe. And he put his arms around. En hij hij deed zijn arm om me heen. And he said, I love you. En hij zei, ik houd van je. Net schoon zoals je bent. I didn't know love. En ik kende ik kende liefde niet. I didn't know love at all. Ik kende liefde helemaal niet. In my past, I I didn't know love. Zelfs gewoon vanaf het hele verleden niet. Love was sex or a favor. That's all. Liefde was een gunst doen voor iemand of het was. I didn't know. Ik kende dat niet seks. Just poured over me. 
En gewoon zijn, zijn, zijn liefde die stroomde gewoon over mij. Golven en golven en golven van zijn liefde. En Jesus didn't just leave. En, en Jezus die, die, die is niet zo weggegaan. Over and over. I needed to hear it over Hij bleef het me maar zeggen. Ik had nodig om dat elke keer weer te horen. Ik hou van je. Like you are. Gewoon zoals je bent. And I was terrible. En ik was echt een verschrikkelijk mens. Wat worse than the little bit I told you. En veel slechter en erger dan dat kleine beetje wat ik je verteld heb. People were afraid when I walked down the street. I was so full of demons. En, en mensen waren gewoon bang voor me als, als ik over de straat liep. Zoveel demons. I got most of my deliverance right here in Belgium. En meeste van mijn bevrijding heb ik jaren later hier in België gehad. That's true. <laughs> But um, maar he just loved me. Hij hij hield gewoon van me. And and it it just I was just with him. That's all. I I wasn't in the church. I didn't. I wasn't aware of anything but his love. Ik was gewoon nergens meer van bewust van niets meer van de kerk van helemaal niks. Alleen maar zijn liefde en zijn sterke armen. I could feel. Kon ik kon ik echt voelen. Gewoon echt reëel voelen die armen. Niet armen die me kwaad zouden of kwetsen of me misbruiken, maar armen van liefde. And then he had to leave. Moest hij weg. And he left. En hij ging weg. And I, I'm in a church. <laughs> en ik kwam als het ware weer terug in die kerk. These sides of my hands were raw from pounding on that hard bench. En, en de, de onderkant van mijn hand waren helemaal kapot geslagen van de kloppen op de big pile of bank. Snot. En er was een hele tears on the floor in this hard floor. Dat ik maar bleef huilen en huilen en huilen. And I'm in a church. En ik ben in mijn kerk. I didn't understand that I'd been yelling for all this time. Ik begreep, ik, ik begreep achteraf niet dat ik al die tijd heb staan schreeuwen, zitten schreeuwen daar zo. And I knew the pastor would probably say you're going to hell. En ik, ik wist dat de voorganger gaat me nou vertellen dat ik naar hel ga. <laughs> Jesus came to me. He's real, and he is love. En toen dacht ik, nee, nee, Jezus is bij me gekomen, en hij is echt, en hij is liefde. So I wiped, 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 and stood up. Ik veegde alles af. And the whole church was right there. Stond gewoon om me heen. I never had church people get that close. En ik heb nog nooit meegemaakt dat kerkmensen zo dichtbij me kwamen. And some of them were crying. En sommige van hen waren aan het huilen. En ik dacht, en sommigen kwamen er mij toe en, en die raakten me zelfs aan. Maar ze hadden Jezus niet gezien, maar ze voelden wel zijn aanwezigheid. En zij zagen hoe er iets met mij gebeurde. En, en, en ze hoorden het fysieke. Hebben ze gezien dat er iets gebeurde en ze hebben alles gehoord wat ik had gezegd. En ik dacht van, hoe kom ik hier weg? Weet je, ach, ik denk, ach, zijn dat maar kerkmensen. Ik vind mijn weg hier wel beter. Did I say I was 77? Ik ben 77, heb ik al gezegd. 77. 77. Anyway. Now that was only a beginning. Dat was nog maar het begin. My life wasn't changed. My life was not yet changed. It was changed in the sense that I understood from Jesus Himself, He loved me like I was. It was well changed in the sense that from Jesus Himself, now I understood that He loved me like I was. But I was full of all kinds of things. But I was still still full of all kinds of things. The demons weren't all gone. And the demons were not all gone. My mind wasn't perfect. Mijn gedachten waren All lang niet perfect. Hurts and wounds and all mijn not ver verwerpingen en mijn wonden en al die dingen waren nog niet genezen. My hate was still there. Mijn haat was nog steeds daar. Transformed life. How do you have a transformed life? Hoe krijg je een veranderd leven, een totaal vernieuwd veranderd How can leven? I preach the word with joy? Hoe, hoe kan het dat ik nu met vreugde het woord preek, met liefde? With tangible love. Met tastbare, voelbare liefde. It's not mine. It's his. Weet je, dat is niet van mij. Dat is van hem. Maar hoe kan ik dat doen? How many years of psychiatric help did it take? Hoeveel jaren van psychiatrische hulp heeft dat gekost? None. Geen enkele. How many years of counseling? None. Hoeveel jaren counseling? Geen enkele. No. 
That church, die kerk, I found out later, dat ben ik later pas achtergekomen, had hadden al die jaren, al die tijd dat, dat, ik, dat ik daar naast die buurvrouw woonde, hadden ze voor mij gebeden en gevast, alle twintig. 17, years later, 17 jaar later, and to tell you this, I didn't go to prison. And, oh yeah. I mean that big prison, that long. That, ik ben niet, trouwens ook niet naar de gevangenis well, gegaan. Tell you quickly what happened, ik zal je snel vertellen wat er gebeurd is. First off, Allereerst, I found out the church had prayed for me and fasted. Ik kwam erachter dat die kerk voor mij gebeden en gevast had. Now understand, I'm still bartending. En begrijp goed, ik was nog steeds in een bar werkzaam. Comes home now and then. En ik had een man die is af en toe eens een keertje thuis kwam. My mouth is a foul thing. Mijn uh, mond is nog steeds een, uh, een, een vuil ding. I didn't instantly change. Ik ben echt niet zomaar verstandig van veranderd. Going to church. Maar ik ben wel begonnen met naar de kerk te gaan. And after couple weeks, en na een paar weken... I decided uh, everything is so holy here and there's me. En, uh, en dacht ik van alles is hier zo heilig en dan ben ik er ook nog. I'm leaving. Ik ga hier weg. Just a few weeks. Gewoon een paar weken. And the tongues came back, you know. All that came back. En de, de God tongentaal. doesn't take it away. En al die tongentaal die ik dus van vroeger nog kende, dat kwam weer terug. God neemt het allemaal weg. No matter what you do, you can go murder somebody, and he's, if you if you've got gifts, they're still there. Yeah. Weet je, het wonderlijke is of het raar is eigenlijk, je, je kunt iemand vermoorden en dan, ondanks dat, is zijn die gaaf die God je gegeven heeft nog steeds daarbij om te gebruiken. Doesn't change his mind even when you misuse things. Weet je, God die verandert zijn gedachten niet, het zelfs niet als je dingen misbruikt. So I went to the pastor on my way out. En ik ben naar de voorganger gegaan terwijl ik naar buiten liep. Back. En ik zei tegen hem: ik kom niet meer terug. Thank you for everything. Bedankt voor alles. Bye bye. Doei. And I walked, started to walk out the door. En ik begon de deur uit te wandelen. The lady that had led the singing. En de vrouw die het gezang zingen had geleid. In the foyer, waiting for me. Stond in de garderobe op mij te wachten. And I thought, oh, here's this holy woman, because she just glowed when she was up there. And he thought, oh, nee, it's a heilige vrouw, and she stond echt gewoon te glanzen van 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 God's heerlijkheid. She said, the Holy Spirit told me something. She said, heilige geest is met me. And I need to tell you. And I'm thinking, okay, she'll tell me how evil I am and how to live. And I'm okay, and I'm crying with the whole how quadratic I'm. She's. I still was. I still hated church. And I hated the church. I still hated Christians. En ik haat de christen nog steeds. It wasn't all healed instantly. Het was niet allemaal zomaar in één keer genezen. She, she told me, Ze vertelde mij. She said I used to be an alcoholic. Ik ben een alcoholiste geweest. And I was going to go up in the mountains and kill myself. En ik ben de berg neer gegaan. Ik was wilde de berg neer gaan so om mezelf. Up there, om the mezelf te doden. And God picked my car up and turned it around. En ik en, hmm? picked my car up. And turned it around. Ik ging naar de berg toe. God pakte mijn auto en uh, heeft het omgedraaid. Ik ben weer me. teruggegaan en hij zei me dat hij van me hield. And I started crying. En ik begon te huilen. I mean, she's she's beautiful. She's full of God. How could she do zag, such a terrible thing? Als ik dat vertelde, dacht ik van, ik begon te huilen. Het is zo'n prachtige vrouw. En hoe kan zij nou iets zeggen? I had the criminal underworld in me of judgment, but I had a little bit of religion left in me of judgment. En ik had de 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 criminele onderwereld in me, maar ik had ook nog een beetje van de religieusiteit in me. Because religion is a spirit. Want religie is een geest. And I hate religion. En ik haat religie. Religie. I love church. Ik hou van kerk. But many of the churches are religious. Maar veel van de kerken zijn religieus. It isn't the church you hate. It's or the it's the the spirit. But you can't stay in that spirit when you're in the spirit of God. It is the it is not so that you have a particular church that you hate, but the spirit that is behind it. So I continued to go to church. Maar ik bleef doorgaan naar die kerk. My husband came home. My man came thuis. Now and then. Af en toe. He didn't care if I went to church. Kon om niks voor de kerk. She gets happy, let her go. Oh, als hij zei blij wordt, dan laat hem maar gaan. But he didn't like that I wasn't drinking. Maar hij hield er niet van dat ik niet dronk. So he'd get his friends and they'd try to pour. En hij zorgt uh, met zijn vrienden. Ik kwam niet dan grote ze alcohol bij mij naar binnen. And, uh, I was still going to church. En ik ging steeds naar de kerk. And one trip, my husband brought a dog home, a stray en, dog. En uh, op een keer dat hij niet terugkwam, dan had hij een hond bij zich. And he wasn't home, but he left the dog in the laundry room. En hij was niet thuis, maar hij liet daar die hond achter in de wasmachine. You know, did his thing. And only it was a little runny all over the laundry room. And I did. I the hond did his behoeftes there so. 
I prayed and asked God to take my foul mouth away. En ik bad dat God mij mijn foute taal gebruikt van I really prayed and prayed. En ik, ik was nog niet weg en ik maakte bad er echt voor. I walked in there after church. En ik liep daar die waskamer binnen na de kerk. Saw that. Zag dat almost allemaal. Almost fell in it. En ik was er bijna in gevallen. And started cursing. En ik begon te vloeken. I was so mad at my husband. He wasn't ik there. Ik was zo kwaad was mad at mijn man. Stupid dog, you know. En ik was kwaad op die stomme hond. And then I heard myself. En toen hoorde ik mijzelf. And Jesus loved me. En Jezus houdt van mij. So I fell down in that mess. En ik viel in die in die troep neer. I said, God, please take ik zei, this God, away. I can't stop it. Neem het alsjeblieft van mij af. Ik kan dit niet stoppen. Ik weet niet wat er van binnen mis is met me. That was the end of it. It was gone. En dat was het laatste. En het was vanaf dan is het van me afgenomen. I've never cursed since. Ik heb sindsdien nooit meer gevoeld. Ik heb geen vuile taal gebruikt meer. En dat is een lange tijd geleden. My alcohol took a while because my husband kept pouring it down me. En ook alcoholisme heeft een poosje geduurd, want mijn man bleef het bij mij binnengieten, gedwongen. God took that away. Maar God heeft het van me afgenomen. And I wrote this down earlier when we were praying because God spoke to me. I needed to share it tonight. En ik heb het opgeschreven omdat God het me al eerder voor de dienst heeft laten zien dat ik dit vanaf moet delen. A few of you from 15 years ago may have heard this, but you need to hear it again. Uh, misschien een aantal van jullie hebben dit 15 jaar geleden gehoord, maar jullie moeten het weer opnieuw horen. Few months, Gedurende die paar maanden. I get happy in church. Dat ik blij in de kerk. I had five miles to drive home. I praise God, pray in the spirit. Ik moest elke keer vijf, uh, uh, acht kilometers rijden, maar als ik uh, naar de kerk, en als ik dan daarheen reed, dan prees ik de Heer. Was, was ik blij en als ik dan thuis kwam, was mijn man daar. Nice and I'd lose all my joy. En dat was niet geweldig en dan verloor ik al mijn vreugde. And so one night, op een dag, op een avond, my husband had been home. Mijn, my husband was home. Mijn man was thuis. But I was a Christian. En maar ik was een christen. And I had to be subject to my husband, which is so totally wrong translation. En ik moest me onderwerpen aan mijn man, wat gewoon zo'n foute vertaling is. I taught Bible for 12 years. I've been many times to Israel, and I have many Jewish friends. En ik heb twaalf jaar de Bijbel onderwezen, en ik heb vele Joodse vrienden ook in Israël. Het is gewoon so een foute vertaling. Home, en ik, hij kwam thuis. But instead of coming in the house, maar in plaats van in het huis te komen. Parked the car outside my window. Hij heeft dus een auto buiten bij het raam geparkeerd. En had die seks met een van zijn vrouwen. En dan kwam hij binnen. En hij uh, eiste dan van mij dat ik van hem hield, want ik was een christen. Ik dacht niet, ja. Maar ik was nu. Jezus liefde me. Het maakte een verschil, maar ik was niet geheeld. Ik was nog niet genezen, maar het maakte al wel een verschil dat Jezus van mij hield en dat ik van Jezus hield. Dus dan, de volgende keer dat ik naar de kerk ging. En de volgende keer dat ik naar de kerk ging. It was a week night after the service. I told the pastor I'm not coming back. En het was een hele week zijn avond. Ik zei tegen mijn vrouw: ik kom niet meer terug. My husband takes my joy. What's the sense? Ik zeg: wat is mijn man neemt elke keer de vreugde van mij af. I can't remember the word. Wat wat heeft het nou nog voor zin? Destroyed. Ik kan de Bijbel ook niet meer onthouden. En natuurlijk had altijd al veel problemen. You said to hide it, but I can't hide it. I can't even remember it. En ik kan het gewoon niet meer herinneren. My husband takes my joy. I'm not coming back. My man neemt elke keer mijn vreugde af. Ik kan niet meer terugkomen hier. My pastor backed me up against the wall. En mijn voorganger die dreef me tegen de muur. And he said, "Nobody can take your joy." Niemand kan jou je vreugde afnemen. And he quoted the scriptures. En hij haalde de schriftgedeelte daarvoor aan. And I thought I could just pop you one. You don't understand. En ik ik denk van ik sla je in je gezicht. He lives a perfect life, perfect family, lots of. Plenty of money, big car, you know. He doesn't understand. He was a virgin when he got married. He never smoked or even had a drink of wine. And he had no drink of wine. He had never smoked. How can you understand? 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 Je geeft je vreugde weg. So I got home. En ik kwam thuis. Sure enough, my husband's home. En mijn man was natuurlijk weer thuis. Playing cards with one of his friends. En was met zijn vrienden gaan spelen. Not very nice friends. Zijn niet zo geweldige vrienden. And I walk in the door. En ik wandel door de deur binnen. And of course he curses me out. En hij begint me te vervloeken. About time he got here. En zei wel, het is onderhand tijd dat je hier komt. We need a drink. We hebben een drank nodig. 
I mean, you know, it's right there. He can get his own drink. And we just start dying. I'll just open the pocket. But he starts cursing me loud. And I begin with the vulgarity. Putting me down. And near and laughing. I got hurt. Sorry. I got hurt. And I got hurt. And I got mad. And I got boos. And I went over and grabbed the glasses. Went to the sink. And I grabbed the glasses. Got packed. And then the was back. Joy is leaving fast. And we just feel that snow weg. Poured the drinks, and I'm wanting to just get mad. Just and I will. I feel sorry for myself. And for myself, I will let it happen. The word is coming up in me. The Holy Spirit. But the word from the heart comes from the heart. And my heart goes through the heart of Christ. No dog, no child, nothing can take your joy. No hund, no hund, no kind. No one can give it away. Afnemen, but you give it. So I had one of the biggest fights. In my so far Christian life, and I had one of my greatest conflicts in my Christian life until now. I heard the Lord in the Spirit, but I didn't want to hear Him. And I heard the Spirit because I what happened to me. I heard what I said. I said, but I didn't want to hear Him because of the things that He had done. Anyone? Jesus loves me. Because Jesus loves me as I am. And as soon as I quit all this. Me, 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 poor me, anger. And so do I get stopped in myself, maybe? Because I'm feeling insecure. From where I'm not sure. What happened? Not here, down, here, up. But it was not from here to beneden, but it was from a binnenste diepe vreugde die opkwam. Dus ik nam de glazen. Ik heb ze neergezet. Normaal gesproken dan sloeg ik het op tafel neer. Ik zei hier schat. En de man zei wat is er met jou aan de hand? En ik draaide hem om. And I wanted so much to be able to praise God in the house. And I wanted so much that I in house God praise God. Now I should tell you, my husband pulled out the cord. He threw away all kinds of stuff. I couldn't do anything in the house. My man, he had all his all his out of house weg gedaan, so I couldn't do anything in the house. But I was feeling so full of life. But I was so full of life. I said, maybe I'll go flying across the room in a minute, but it's worth it. Misschien dat ik zo meteen door de kamer heen vlieg, maar het is de moeite waard. Praise the Lord! Ik zei, praise the Heer! And then I just stood there waiting. En toen stond ik daar in afwachting. My husband looked at me like... Mijn man keek me aan. Went right back playing cards. En ging toen door het kaarten. Wow, God. Wow. Ik dacht, wow, God. Power, authority. Power, kracht en autoriteit. That was many years ago. Dat is vele jaren geleden. Some of you know you can tell I am still full of joy. But some of you, you can't imagine. Now, some of the years I had to fight for it. Full of joy. There are years where I have to fight for it. And believe me, in the ministry, I've been rejected. I've been on front pages as a sect across Europe. I've been. Believe me, I've been rejected. I've been on the front pages as a sect across Europe. I've been. In Europe for about. And I was also in the religious world for five years. Very. Five hundred years. No, I was so insecure and so intimidated. I was so insecure and so intimidated. I had to control a little. And 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 I had to 17 years later, the church was over a thousand people. Was the church from 20,000 grown? And planted a few churches. And he had a few other churches started. And I was ordained and sent out from that church. Aangesteld als als prediker als pastor en ook uitgezonden. Last year I saw the pastor and his wife. They're of course they're in their 80s and not pastoring for many years. And after a few years, I came to my old voorgangers and we were still together. And they're very full of bitterness and hurt and religion. And they, of course, with me. Ze zijn vol van vol van bitterheid en vol van bitterheid en dergelijke om dingen die gebeurd zijn. I got so free. Ik werd zo vrij. I can't be too serious in church. Ik kan niet meer zo serieus zijn in de kerk. But this is not church. En dit is niet kerk. 
Yeah, this is church. Yeah. Dit is kerk. This is the body. Dit is het lichaam. Yeah. Die samenkomt. Him. Om yeah. hem te verheerlijken. To share with each other. Om met elkaar te delen. Yeah. To love one another. Om elkaar. And to laugh a little bit. En om samen ook een beetje te lachen. Who created laughter? Wie heeft lachen geschapen? Well, how come the, the religious sect you can't laugh very much? En hoe komt het dan dat je van de religieuze niet zoveel mag lachen? You definitely can't ja. dance. En je mag sure. absoluut al niet dansen. Dus ja. Of course you can. Tuurlijk kan je Read dansen. the Bible, it's full. Lees de Bijbel, het staat er vol. Celebration. Yes. Vier feest. Loving God, clapping. Hou van God, klap. Exalting Him, coming together. Kom samen. And His grace did it. En zijn genade heeft het voor ons gedaan. Hij zijn liefde. He already did it all. We don't have to work for it. voor ons gedaan. We hoeven er niet voor te werken. In religion we work for it. Dit je religie dan moet je ervoor werken. You have to do this before you can be free. En dan kun je pas vrij zijn. Oh. Oh. And Jesus used Paul. Come on. En Jezus heeft Paulus gebruikt. Paul was a murderer. Paulus was een moordenaar. Terrible man. Een verschrikkelijke man. And he didn't have any of these courses and methods and. Hij had deze cursussen niet de methodes. I mean, as bad as he was, he should have been ten years at least in church before he could be released. En en zo slecht als hij was, wat hij gedaan had, had zeker tien jaar moeten duren voordat hij in de bediening zou hebben mogen gaan. If I offended you, I'll pray for you. Als ik je beledigd heb, ik wil wel voor je bidden. It's not a problem. Is geen probleem. God wants us free. God wil ons vrij hebben. Echt vrij. Separate from that religious spirit. Af, afgescheiden yes, van dat religieus. Het zijn echt goede mensen in de kerken. But the spirit maar is over them. Die, die geest is over hen. Be where God's spirit. Wees waar Gods geest is. Vrij. So you can be released in the full potential of who you are. Zodat je vrij kunt zijn om in de volle, volle potentieel te gaan staan van wat God voor je heeft. Now there's many things I can tell you. Er zijn vele dingen die ik je nog kan vertellen. But a few things I'm going to say. Maar een paar dingen wil ik nog gaan zeggen. Did the mafia know where I was? Yes. Wist de mafia waar ik was? Ja. Was it sometimes a little scary? Was het soms beangstigend? Yes. Ja. But how did I get out of that? Maar hoe ben ik daar dan uitgekomen? Coming over here to Europe? Oh, come on, they're in Europe. Yeah. Weet je, al die door hier naar Europa te komen. I've met a few in Europe. Weet je, uh, echt, ik zit ook in Europa hoor, en ik ken er een paar. Southern France, I'm going near in Zuid Frankrijk, deze week ga ik weer naartoe. Ik zit daar vol met de maffia. Even in Siberia. Zelfs in Siberia, ik heb ze daar ontmoet. They're all over. Ze zitten overal. The main thing is be filled with God. Ik, zo. Be filled with God. Het belangrijkste is dit: wees vol van God. Get intimate with the Most High God. Word intiem met de meest hoge God. Don't walk in fear. Wandel niet in angst. What takes fear away? Wat wat neemt dat neemt? Wat neemt de angst weg uit je? Dat is de liefde. God's love. Wat is liefde? Not good circumstances. Niet de omstandigheden. You can have perfect circumstances and be terrified. Weet je, je kunt volmaakte omstandigheden hebben nog steeds zeer beangstigend zijn. You can have abundant provision. Je kunt and live in fear. Geweldige voorziening hebben van de Heer en nog steeds in angst leven. You can have super relationships and live in fear. Je kunt fantastische relaties hebben en toch in angst leven. You can go to church for 25, 30 years and live in fear. Je kunt 45, 50 jaar naar de kerk gaan en nog in angst leven. Maar als je intiem wordt met Jezus en met God, als je hem werkelijk in en door je heen laat leven, wow, dan is er geen angst. Dan is er geen angst. Wat mensen zeggen? Wat kan je te schelen wat mensen dan nog zeggen? Als je weet wat God zegt, wat de Bijbel zegt, waarom ben je bang voor mensen? Ze zijn hier en dan zijn ze weg. Ze zijn hier. Why don't you fear your God? Ze zijn hier en ze zijn weer weg. Whoa. Waarom zou je bang zijn voor God? Yeah. Well, people say this and this. Well. Mensen zeggen dit en dit. I always say this, and they're talking about me. They give somebody else a rest. I don't care. I I didn't get that. If people are talking about me, ja, als mensen over mij praten, they're giving somebody else a rest. Dan houden ze, laten ze iemand anders met rust. Zo weet ik het. Just people that gossip, they gossip all the time. Weet je, mensen rollen, ze rollen. Now why am I saying this? Because I can tell you, some of you are 
really fearful of what people think of you. Waarom zeg ik dit? Omdat oh. sommige van jullie echt bang zijn over wat mensen over jou zeggen. And God wants you free from that. En God wil dat je daar vrij That's van bent. Cultural and religion. It has nothing to do with the living God. Dat, die, 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 die cultuur van religie heeft helemaal niks te maken Jesus met God. Loves you just like Jezus houdt van je zoals je bent. Yeah. I have a word for him. Ik heb een woord voor jou. I saw you in the spirit when you first came in. Ik zag je uh, in de geest toen je voor het binnenkwam. And God hears the heart's cry. En God hoort jouw hart schreeuwen. And I do too. I'm not going to say it out loud. Okay? Ik ga het niet. Ik hoor het ook, maar ik ga het niet hier hardop zeggen. Your mercy changes. If you'll just turn the best you can to Him. Het, 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 probeer gewoon alles wat je wat je hebt en keer dat tot God. You don't have to pray big prayers or any that stuff. Je hoeft niet uh, moeilijke gebeden of al die dingen te doen. Want hij hoort jou. Hij hoort jouw hart. Hij, hij houdt zoveel van je. Zoveel meer dan dat je ooit hebt kunnen denken. En ik, ik vernietig de kracht van de dingen die over jou gezegd zijn. En God regeert daarover. Hij regeert daarover. Hij is de genezer van de diepe pijnen. Kijk maar aan. Alles nieuw. Ik weet dat het moeilijk is voor mij. Ik kan voor jou geloven. Ik kan voor jou geloven. Want hij houdt van je. <laughs> Are you related? Say, who are you by my car? Just believe. Geloof. And quit. Je gaat de, de verandering in je leven zien. Je zult het ook gaan zien. Het is moeilijk om te geloven. Het is moeilijk te geloven. Maar God die verbreekt de kracht die je tegen is. Oh, hij vernietigt die kracht want hij hoort je hart. Je bent hier niet bij toeval. Je bent hier niet toevallig. Dan gaat je zijn liefde tonen en je angst wegnemen. En je hebt dat man ook nodig. Je hebt het zeer nodig. En hij gaat allerlei dingen laten gebeuren. En als een familie. Wees, wees voorbereid voor snelle veranderingen. Wees klaar. Want het gaat snel komen. En niet op zo'n uh, 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 leuke manier, maar dat is het begin van het nieuwe. Hij houdt van je. Zoals je bent. Hij houdt veel meer van je dan dat je kunt bedenken. En je zegt misschien, hoe kunnen die dingen dan gebeuren als hij van ons houdt? Hij, hij is God. Hij is een heilige God. Hij is niet, niet zoals wij. Hij heeft goede plannen for every single one. voor ieder, ieder individu. Good plans. Goede plannen. We denken, well, that, that only can't happen because of this. Well, God. Weet je, I should be in federal prison and dead years ago. Weet je, ik had eigenlijk al lang jaar geleden dood moeten zijn of in de, in de gevangenis moeten zitten. It's challenging for me to give my testimony because God took it so far away. I'm not that person. Weet je, het, het was echt een uitdaging voor mij om weer mijn getuigenis te vertellen, want God heeft het zo erg ver van me weg gedaan. Once in a while I see somebody from the past and they're like, oh, what happened to you? And, and, and some of it, soms I mean, they don't say it that nice. Soms is, kom ik nou als iemand uit het verleden tegen en dan kijken ze me aan en dan zeggen ze, wow, wat is er met jou gebeurd? He's a God of love. Hij is een God van liefde. A God of love. Een God van liefde. But he is a real God. Hij is een echte God. He's tangible. Hij is tastbaar. Zeer tastbaar. Some of you have heard doctor's reports. En sommige van jullie hebben een, een verslag gekregen een, not good. van een dokter en het ziet er niet goed uit. And you go over and over 
En je blijft er overheen gaan. Your life is now this way because. En nu is je leven zo, want. God is the healer. God is the geneesheer. God is the restorer. God is the hersteller. And I can just tell you this: I've had two incurable diseases. Ik heb twee keer, ben twee keer ongeneeslijk ziek geweest. I've died. Ik ben ook een keer gestorven. Been raised from the dead. En weer opgewekt tot leven. I've had been shot at. I mean, I'm talking in the ministry. Ik ben, ik heb het over de ministerie. Ik ben uh, beroofd, ik ben beschoten, ik ben gekidnapt. Why do you let those things happen? Waarom oh, God laat u deze dingen gebeuren? With me, my mafia background. Met mij is mijn I'm not afraid. Mafia achtergrond. Ik ben niet bang. People say, but but why are you not afraid? They could kill you, and, and it's like. En mensen zeggen, waarom waarom ben je bang? I didn't understand for years. I just wanted to get rid of my past. En omdat het er in mijn gedachten is gekomen, ga ik. God's not dead, he's alive. God is niet dead, hij leeft. God is alive. God is alive. God is alive. Hij leeft. He hasn't changed. Hij is niet veranderd. He's the creator of new things. Hij is de schepper van nieuwe dingen. He doesn't just repair stuff. He makes things new. Hij repareert niet dingen. Hij vernieuwt dingen. New relationships, restoration. Nieuwe relaties, herstel. It's a time for God's kingdom finances to be released. Het is een tijd waarop Gods financiën worden vrijgezet voor het koninkrijk. It's a time for restoration. Het is een tijd voor herstel, voor heelheid. Walking in the supernatural with everybody. Om te wandelen in het in het bovennatuurlijke. All the time. I live with the supernatural. Ik leef in het bovennatuurlijke. Dat is mijn leven. I wouldn't trade it. I don't want to go back to. Regular stuff. Ik zou het echt niet meer willen inruilen voor het zogenaamde normale gebeuren. Not at all. Absoluut niet. Because walking with God. Want wandelen met God. Dat geeft zoveel voldoening. And He reaches deep inside and gets the potential. En hij reikt diep van van binnen in je en en haalt het potentieel wat in je is naar boven. I'm going to read this. Ik ga dit lezen. But I can tell you this: it's scriptural. Ik kan je zeggen, dit is Bijbels. It's it's absolutely. It is absolute. Truth. Waarheid. Absolutely truth. It is absolute waarheid. Now this is for men. Dit is voor mannen. And women. And vrouwen. Because I see things. Want ik zie dingen. By the Spirit of God. Door de Geest van God. And you men need this too. It's not just. And mannen hebben dit ook nodig. Niet alleen voor vrouwen. Let God rise in you. Laat God in jouw binnenste opstaan. So as you listen to this. En als je hier naar luistert. It is for each one of you personally. Het is voor ieder van jullie persoonlijk. From God. Van God. And if we had time. En als we tijd zouden hebben. I would give you scriptures. Dan zou ik er ook schriftgedeelte voor geven. Maar de meesten willen kennen de tekstgedeeltes hier al voor. Je bent een waardevol persoon. Je bent een heel speciaal persoon. Je bent uniek. 
You are precious. Je bent kostbaar. You are unrepeatable. Je bent, um, je bent niet na te maken. You are mysterious. Je bent mysterieus. You're a beautiful je bent human person. een prachtig mooi menselijk persoon. God says this. Dit is wat God zegt. No one will ever exist just like you. Er zal niemand ooit bestaan zoals jij bestaat. No one, no one will ever experience a life that you have experienced. Niemand zal ooit het leven ervaren zoals jij het leven hebt you ervaren. You are a collection of specialness. Je bent een verzameling van speciaal specialiteit. That has never been put together before. Dat nog nooit eerder op die manier is samengesteld. You are a special and valuable. Je bent speciaal en kostbaar You're waardevol. so special. Je bent zo waardevol. That Jesus died for you. Dat Jezus voor jou is gestorven. Individually. Individueel. Yes, he died for all of us. But he died personally for each one of us. But he is for you personally, for each one of us. He loves you so much. He holds so much of you. That he gave his whole life just so you could live. That he his whole life has given so that you could live. His love for you is unconditional. His love for you is unbelievable. God's love for you is a hundred percent and more. God's love for you is a hundred percent and more. There's no moment of your life. Er is geen moment in je leven. When God is not loving you completely. Dat God niet volledig van je houdt. No moment. Geen enkel moment. That's true. Weet je, dat is echt waar. But. Maar. Will you believe it? Wil je dit geloven? Will you really believe what God says about your circumstances? Wil je echt God geloven wat Hij zegt over jouw omstandigheden? About your feelings. Over je gevoelens. Above inside of you. Over wat er binnen in je is. Will you really believe it? Will you really accept it? Will you 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 God gave me a not a nice thing. Gaf God me niet echt een een leuk iets. He gave to me, but he was a revelation. Maar het was een openbaring. I'm life. Ik ben het leven. I know that God. En ik zei ja 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 dat weet ik. I keep sad. I know that. Ik weet dat. Ik weet dat. Said no, you don't know that. Hij zegt nee. Hij zegt dat weet je niet. I am the fullness of life, and I live in you. Ik ben de volheid van het leven, en ik leef in jou. For your physical body, I have been for chosen that your holy temple, my holy temple, is. And I didn't like my body. And I didn't like my body. A lot of things have been done to it. I hated it. And there's been a lot of things done to it. I hated it. Like anybody else, I'm too short. I'm too stuck together. I'm too tall. My eyes are close together. And my eyes are close together. I can think about a thousand things. I can thousand things think. According to who? Maar wie zegt dat eigenlijk? According to who? Wie zegt dat dan eigenlijk? Not according to God. Niet, niet God. I just read you what God says. Ik, Only I didn't do it in scripture, but it's there. Ik heb net aan je voorgelezen wat God zegt. Men dat is gewoon uit de Bijbel. We're Man beautiful because he says. We zijn prachtig, op het eind zou zeggen. Now I'm going to do something. En ik ga nu iets doen. En iets zeggen. I didn't have a plan. Ik had geen plan. I listened to God. Ik luisterde naar God. And God said, "You open your mouth, I'll give you the words tonight." En God zei, "Open je mond en ik zal je woorden geven." And I'll show you what's needed. En ik zal je tonen wat nodig is. Some of you despise the way you look. Weet je, sommige van jullie verachten jezelf om hoe je eruit ziet. You feel insecure sometimes. En je voelt je soms onzeker. You're different than everybody. En je bent anders dan anderen. You try to be like you fit in. En je probeert om om erbij te horen. But there's things about you that just don't. Maar er zijn gewoon dingen aan je en je vindt van niets. Waarom? Because God made you unique. Maar God heeft je uniek gemaakt. There's not two of you. There may be twins, but there's not two of you. Er zal misschien een tweeling zijn, maar er is er zijn er geen twee zoals jij. Om alleen maar één. Okay, after I. Gave my heart to Jesus. Okay, now that I give my heart to Jesus, I don't mean when I was fifteen. I mean when I, when he came and said he loved me. Not when I was fifteen, but when he came and said he loved me. 
And even before that, and zelfs daarvoor, I hated my looks. Haat ik hoe ik eruit zag. I hated what had been done to my body. Ik haatte het wat mijn lichaam was aangedaan. And then God began to show me. En toen begon God mij te tonen. I love it. Ik heb het gekozen en ik hou ervan. I am life and I live in you. En ik ben het leven en ik leef in jou, zegt God. Now clean it up inside. Nou, maak het van binnen schoon. That was my my responsibility. Dat was mijn verantwoordelijkheid. God had cleansed the other, but I had to get it here. God heeft het andere gereinigd, maar ik moest het hier van binnen worden. And once I got that revelation, your life here in me. En toen ik die openbaring kreeg van Gods leven in mij. Why am I tired all the time? En waarom ben ik altijd moe? Waarom ben ik dit? Waarom ben ik dat? Waarom? Waarom? You know, we always ask why. Maar waar had maar waarom? It's none of our business. Dus het gaat ons helemaal niet aan. Ask God. You'll tell you. Vraag God. We don't want to hear what He says. Nou, wij willen niet horen wat Hij zegt. So I changed the way I ate. Dus ik heb de, de manier waarop ik at veranderd. Maar ik moest eerst mijn denken veranderen. And you know, my pastor told me you're beautiful, you're uniquely made, and I, you know, again, my fist just comes right up. En mijn voorganger zei, je bent uniek geschapen, je bent prachtig. I'm not a slapper, I'm a slugger. En en mijn hand die ging al bijna omhoog om een klap te geven. But God said. Maar God zegt dit. En elke dag dat ik in de spiegel keek naar mezelf. Look. Kijk. I see myself. Zag ik mezelf. I turned my head so I couldn't see myself. Dan draaide ik mijn hoofd zodat ik mezelf niet kon zien. En dan zei ik: je bent prachtig. No, that's true. God's my witness. Eerlijk waar, God is mijn getuige. I couldn't believe it. Ik kon het gewoon niet geloven. I could not believe it because I knew what had been done to my body. And I knew what I looked like according to everybody else. My lichaam was aangedaan. I wasn't tall and slim and beautiful. I was not long and slim and prachtig. I didn't have that beautiful body. And I had not that beautiful body. But God said. But God said. You're valuable. You're costly. God said you're beautiful. God said you're prachtig mooi. God said you're precious. God said you're costly. So I did that. And so I kept it done. Took me a while. Het kostte me echt een tijd. Niet een week. Niet een week. Het heeft me echt een hele tijd gekost. Ik, ik hield echt niet van mezelf. Ik haatte mezelf. En dat wist ik niet totdat ik dat ging doen. Wat heeft God gedaan? Weet je, God, je weet je, hoe ik er nou uit zie? Ik ben... Weet ik dat? Oh ja, ik weet dat echt. En wie zegt dat dan? God heeft het over mij gezegd. Jezus, hij houdt ze houden van. En ik ben uniek ge gevormd, gemaakt. Dat is waar, Piet. Ja. Ben jij mooi? Ben ik mooi? Ja, je bent mooi. God zegt, man, you're beautiful. God zegt, mannen, jullie zijn prachtig mooi. Thank you. Het is niet alleen voor de vrouwen. God is doing things. God doet dingen. Op dit moment in in jouw binnenste. Some of you are receiving healing. Sommige van jullie ontvangen genezing. Because the word comes out, anointing. Want het woord gaat uit en vanwege de salving die hier is. See some of your experiences. God doesn't send evil things, and God doesn't send sickness. That's not true. God stuurt geen ziekte. God stuurt geen kwaadaardigheden. And it's definitely not because you don't have enough faith. That's a lie. And it's also absolutely not so that you have too much faith. That is just really a religious. I've seen God heal sinners, drug addicts, as if they believed. I mean, why they were stoned? Waarom waren ze stand en drugs verslaafden? Maar het heeft niks te maken daarmee. Het heeft ermee te maken dat je uitreikt naar God. En als je naar hem hebt uitgerekt en je hart naar hem uitreikt. En je begrijpt de omstandigheden waar je bent. En... Misschien realiseer je dat je een bepaalde God relatie zou moeten hebben, maar waar je niet in bent. He didn't send them, but he allowed them. God heeft bepaalde dingen toegestaan. You know what I Hij heeft het niet gezonden, maar toegestaan. A few years ago, 
Een paar jaar geleden ben ik erachter gekomen. If I get in a bad situation, dat als ik in een slechte situatie terecht kom. It can't happen without God. Het kan niet gebeuren zonder God. Trust me. God, trust me. God vertrouwt mij. To go through that circumstance and door, give him glory. Om door die omstandigheden heen te gaan en hem eer te geven. Hem and te verheerlijken. Lose our joy. En niet mm. om en te zorgen dat ik mijn vreugde niet verlies. Joy is right there. De vreugde is daar. Uh, it's been underneath here. Het zit and daar emotions. en daar. And words you've heard. That's where it's been. En het woord wat je hebt gehoord. Dat is van hem. But it's still there. He doesn't take it away. Weet je, het is nog steeds daar. Hij neemt so het niet weg. Let it come up. Laat het gewoon weer naar boven komen. And every day for a while until you get in the habit. En elke dag voor een tijdje dat je dat doet. You have to fight to keep your joy. Weet je, je moet ervoor vechten om je vreugde te houden. Maar hij heeft het al je gegeven. Luister je? The gifts and callings of God are without repentance. De, de gaven en de roepingen away. van God die zijn die daar. Did he give us joy? Die neemt hij niet terug. Read your Bible. Die blijven bij je. Heeft hij je vreugde gegeven? What kind of joy ja. did he give you? Hij heeft je vreugde gegeven. Wat is dat? Unspeakable joy. We can't even describe it. Onbeschrijfbare vreugde. <coughs> My daughter went home to be with the Lord a couple of years ago. Een paar jaar geleden is mijn dochter overleden om bij de Heer te zijn. Of course, I'm a mother. I, uh, you know. Ik ben een moeder. But a week later, I'm ministering here in Europe. Maar een week later was ik in Europa hier om uh, voor een conferentie pray. te spreken en te bidden voor mensen. You know, and I, I told you, no, my daughter's home. En ik vertelde ze, weet je, mijn, mijn dochter well, is bij de Heer. Well, aren't you? I said, I'm not going to mourn. Ze, ben je dan niet? I mourn. Ik zeg, ik, ik ben niet aan het rouwen. Now I rejoice. Mm -hmm. Ik, ik, ik rouw, maar ik verheug me. I'm going to carry that. I'm going to be with her forever. Ik zei, ik ga, ga straks voor altijd she bij haar. She's the happiest she's ever been in her whole life. En zij is het blijste als ze ooit is geweest in haar hele leven. She's with him. En zij is bij hem. I've been there. I died once. I've been in heaven. Ik wow. ben in hemel geweest. Ik ben een keer gestorven en ik ben er geweest. It's wonderful. Het is geweldig. Amen. I'm not going to feel sorry for her. Ik ga, ik ga, ik ga niet spijt hebben voor haar. Yes. En ik ga uh, op een dag bij haar zijn. Are you listening? Luister je naar? Nou? Misschien heb je een geliefde verloren. Let the joy come up. Laat de vreugde in je naar boven komen. Many of you have lost your joy. Most of you. Veel jullie hebben je vreugde verloren. Or you keep it and then you lose it. You keep it and you lose it. Oh, je houdt het en je laat het verliezen. Je houdt het en je verliest het. It's underneath here. Het is hier. And your emotions. And here and your emotions. Satan didn't take it. He can't. Hij neemt het niet van je af. Dat kan hij niet. Where's your peace? Waar is je vrede? Did Jesus take your peace back? Heeft Jezus de vrede weer van je afgenomen? Mijn vrede geef ik je, zoals mensen dat doen. Nee, zo geef ik het aan. Het is van Zijn vrede. Waar is de vrede? Het is daar. Laat God in je naar boven opkomen. Let laat, God zijn, arise. laat zijn vijanden uh, ver, verdreven worden. He's life. <coughs> Hij is leven. He lives in Hij leeft you. in jou. There's no condemnation if you lost your joy. Er is geen veroordeling als je je vreugde kwijt bent. That's all. Bury it. Je hebt het begraven. But you know, he's resurrection. He gives you the power. Maar Hij geeft jou de kracht om het weer op te wekken uit de dood. Right. Mm -hmm. Toch? And we need him to help us. En we hebben hem nodig om ons daarbij te helpen. But he likes it when we ask him. Maar hij, hij wil graag dat je erom vraagt. I'm not talking praying. Ik, ik heb het niet over prayer. bidden. Do you know what prayer means in the Bible, most of the places? Weet je wat gebed in de you meeste know? plaatsen erbij betekent? Means communication. Betekent mm -hmm. communicatie. Communication is two ways. Communicatie gaat twee kanten op. Sometimes we say our prayers. Somta soms zeggen we onze gebeden op. Run off and get busy. En dan gaan we, rennen we weg en zijn we druk bezig. How very impolite we are. Hoe onbeleefd zijn we eigenlijk soms? We're talking to him. Ik had het met hem aan het praten. <laughs> we don't wait for him to talk. Maar mm. we wachten niet op hem dat hij weer terugpraat. We just run off. I prayed, it's okay. Ik heb gebeden, ik heb mijn praatje gedaan, ik ren weg en we wachten niet op hem. Or I prayed and prayed and it didn't happen. En ik bid en het is niet gebeurd. Weet je, het is communicatie, relatie. It's relationship of power, relatie is krachtig. Autoriteit en genade, Powerful. liefde. And krachtig. Joy. And fun. En vol van vreugde. Who created fun? Wie, heeft het, wie heeft de lol geschapen? 
Misschien moet ik even een paar mompen vertellen. Maar je weet dat God creëert joy, maar je bent niet zeker dat hij het creëert fun. Kom on. Hij heeft ook de lol geschapen die in mijn leven vergunde. Hij creëert een balans voor ons leven. Hij heeft de balans in ons leven geschapen. Joy is goed, maar je moet ook fun hebben. Weet je, vreugde is goed, maar je moet ook een beetje lol kunnen hebben, toch? Amen. Come on. Now, there's many, many things. There are many things. I can see. That you can see. God can certainly do it in all of you. And He can do it actually in you too. Yeah. But it's up to you. But it is on you. It's up to you to receive. Om het te ontvangen. See, He said, I've already did everything for you. En hij zegt, ik heb alles al voor je gedaan. Is that what he said? What does that mean? Wat betekent dat eigenlijk? Is dat wat hij gezegd heeft? We don't have to beg him. We're sons and daughters. We hoeven hem niet, we hoeven niet te smeken. We zijn zonen en dochters. We're sons and daughters of royalty. We zijn zonen en dochters van koninklijke afkomst. Alleluia. See, tomorrow I'm going to talk about the power of the spirit. Over de kracht van zijn geest. The power of the kingdom. The authority. De kracht van het koninkrijk en de autoriteit. Because it's in us. Want het is in ons. But we've been under religion where only certain few can do everything. En we zijn onder de religie religie geweest waar waar gezegd wordt dat alleen maar een paar mensen dingen kunnen doen. What did Jesus say? Wat heeft Jesus gezegd? Oh, oh, he said just those that have had Bible school. Hij zei dat die van mensen die bijbelschool hebben gehad, die kunnen dat doen, of mensen die bepaalde gaven hebben, of die die gaan naar de kerk gaan, kunnen die dat dan doen. Diegenen die kunnen zingen en die op de juiste manier kunnen praten. Ja. Dat jullie jullie moeten mijn werk doen. Is dat wat hij gezegd heeft? Of heeft hij gezegd dat je ouder dan 18 moet zijn? Of onder de 60. Come on, you can't do it otherwise. You're too old or you're too young. Weet je, anders, ik ben weer te oud of te jong. Now who puts that on us? Wie wie legt dat ons op? Society, culture, and religion. That's right, guy. Stop this. And every human being is created equal. Every human being is created equal. And in every single one of you, there is something that you wanted to do in your life. That you want to do in your life. Maybe it doesn't sound too spiritual. Misschien klinkt het allemaal niet zo geestelijk als je zou willen. And then circumstances happen. Maar dan zijn er omstandigheden. Relationships happen. En relaties. All kinds of things. All that. You get older. En je wordt ouder. And you put it aside. En je, je, doet het, je legt het maar naar je neer, want het gebeurt toch niet meer. Heb je nooit gelezen over Before Moses, hoe oud hij was? Heb je wel eens over Abraham gelezen? Heb je wel eens over die mensen gelezen? Het kostte mij wel een poosje, maar dat zat in de raad. Jezus zei elke geloof. Ik heb een verhaal met Rebecca. Ik heb dit verhaal met Rebecca gedeeld. En ik ga die heel snel nog delen. En dit is een paar jaar geleden in Amerika gebeurd. Een man, iemand had een misdaad begaan. En werd neergeschoten. In zijn been. He was in an area where there was a big teen challenge. And there was a gebied where a great teen. He wasn't a Christian. A teen challenge was a drugs of fun. But he heard about it, so he went there at night. And he said, "Can I stay here tonight?" And he said, "Can I stay here tonight?" And I heard him. I'm wounded. I'm shot. I'm wounded. I'm shot. And I personally know the leaders of that. En ik ken die leiders van ik ken de leiders van die ik ken de leiders van die tien challenges en toen zei die hadden tegen me gezegd van oké dat is goed als je je ochtends zult aangeven bij de politie en hij zei dat zal ik doen ze gaven hem een kamer en ze verbonden hem Next morning, before he leaves, he's setting out on a kind of a patio, having some coffee. And the following morning, he's sitting on a plaatje buiten. He's hurting, a lot of pain. And had veel pijn en dronk koffie. And the little daughter, her son, I don't remember which, maybe five years old, maybe four. Een vier vijf jaar oud kind. Come up to him. Kom naar hem toe. She put her hand just barely on him. 
En ze legde nog maar net zo nauwelijks de hand op. Oh, mister, have you got an owie? En ze zei, oh meneer, heb jij een pijntje? Hij zei, ja, kid, I got an owie. Uh, ja, ik heb een owie. En ze zei, oh Jezus, maak het in orde, neem het weg. En alle pijn ging onmiddellijk weg. Hij keerde zichzelf in. En alle pijn ging onmiddellijk weg. He turned himself in. Hij heeft zichzelf aangegeven. Did prison time. Hij is hem naar de gevangenis gegaan. Now he's a preacher. En nu is hij prediker. Because a child that doesn't know anything but she believes or he believes. En maar wel gelooft. Legt de hand op. So let's break that bondage. Laten we die binding breken. Call to life what God has put in you. Een roep tot leven wat God in je gelegd heeft. En ga ervoor. I went back to the United States a couple of years ago. Een paar jaar geleden ben ik teruggegaan naar de US. And all my friends said, "Oh, you came back to retire." En al mijn vrienden zeiden, "Oh, je bent terug met pensioen." Ik zei, "No, not at all." Ik zei, "Absoluut niet." But you're, but you're so old. Maar ze zei, "Je bent al zo oud." I said, "What has that got to do with anything?" En ik zei, "Wat heeft dat nou weer ermee te maken?" Definitely doesn't have anything to do with God. Het heeft absoluut niks met God te maken. But I said, "Well, now I'm, I've been around enough and I've learned a few things. Maybe I can." Weet je, nu dat ik zoveel heb meegemaakt en heb geleerd, misschien dat ik nu eindelijk een beetje door God gebruikt kan worden. En ik heb duizenden gezien die gered waren, bevrijd en genezen. Ik heb duizenden gezien die gered waren, bevrijd en genezen. Maar ik kende hem toen niet zoals ik hem nou ken. En hij is zo ontzettend daar. Hij wandelt met me. Hij spreekt met me en de geest is daar. Dan weet je, de geest heeft pas echt humor. Mensen weten hem, maar als ze hem kennen, is het hoe kunnen we leven zonder hem? Hoe kunnen we zonder hem leven? Hoe kunnen we leven zonder de relatie met Jezus en met de Vader? Oké, ik zal je één meer zeggen, dan gaan we het stoppen, denk ik. Uh, and maybe we'll just get drunk and the spirit will lay out all night. Weet je, we kunnen ook wel drunk worden en iedereen mag blijven liggen. How many have you ever done that? Wie van jullie hebben dat wel eens gedaan? Oh, is that all? Oh my. Is dat alles? Oh my. I still drink. I mean, I drink heavy. Ik drink nog steeds. Ik ben een stevige drinker. That's a little different. Hemelse drankjes. Anyway. I was in France a few years ago. I was a few years ago in France. I just really feel some of you need this. I hope that some of you did need this. I was going through untold pressures. And I went through really unbelievable pressures. And my office was about from here to the wall and not very big. And my door was from here to the wall and not very big. The desk was against the wall. My bureau was there. There was a chair. And there was a stool. Then maybe half a meter, and then the chair and the wall. En dan een halve meter de stoel en dan de muur en een klein raampje. En ik had, ik had gebeden en ik had God om dingen gevraagd. En ik had een kop koffie. En zo bid ik soms gewoon, dat is hoe ik bid. En ik was niet echt met iets, gewoon zitten. En ik was daar gewoon, ik was niet echt met I, bewust bezig, ik zat daar gewoon en ik had de koffie in mijn hand. En dan plotseling had ik een open visioen. En daar was de vader. En die zat aan mijn bureau. En ik had de koffie in mijn hand en ik was gewoon helemaal wow. Hij is zo prachtig mooi. Hij is zo heilig. Hij is helemaal wit en schijnend. En ik was gewoon, oh. En plots zag ik in dat visioen een klein meisje aanrennen. Ze heeft een hele grote kop. Ze heeft een hele grote kop. Ze heeft een hele grote kop. Hij had me door de war en ongewassen. En was gewoon vrij open. En had haar armen open om naar mij te gaan toe. En ik zei, nee, nee, je kunt hem niet aanraken. Zo kun je hem niet aanraken. En ik ben, het is niet zo lang geleden, ik ben dus al vele jaar in de bediening. En ze rende naar hem toe. En hij pakte haar vast en klemde haar tegen hem aan. En ik begon te huilen. 
en toen was de visie, visie and I'm voorbij. There with my en ik zat daar met mijn koffie te huilen. And, and it was just like, wow. En het was, ik had, het was echt wow. And he said, run to me when you're a mess. En hij zei, ren Just naar mij run toe. to me. Don't stop and pray and do all your stuff. Just run to me. My arms are open for you. Ren naar mij toe als je een puinhoop bent. Hè? En kom gewoon. Mijn armen zijn voor je open. Ga je in koffie, time, koffie I... zitten drinken en allerlei dingen doen. Maar loop me naar mij toe. We all know the scriptures. Wij kennen de schriftgedeelte allemaal wel. But then it became a reality. Maar toen werd het een realiteit. But you know we have we want to clean up first before. Weet je, we willen alles lekker mooi schoonmaken voordat we naar God toe gaan. That's culture and religion. And that is cultuur en religie. Dat is niet wat God is. Dat is niet God. He's always there. Hij is daar. Father, son, Father, son, and Holy Spirit. They're always there. They're in us, but they're with us. Ze zijn bij ons en met ons, maar ook in ons. And we don't understand it. We don't have to. En en we zullen het niet begrijpen. We hoeven het ook niet te begrijpen. Some of you need that. Maar sommige van jullie hebben dat nodig. You need to know that. Je hebt het nodig. And do it. En het doen. Do it. Just do it. Doe het dan maar gewoon. Like you are. Hij houdt van je zoals je bent. That's an absolute. Dat is absoluut waar. You know it, but you don't quite believe it. Weet je, je weet het, maar je gelooft het nog niet helemaal. But he's there. Maar hij is bij je. Hij zei het, hij kan niet liegen. And believe me, he knows you. En geloof me, hij He's kent je van binnen thoughts. en van buiten. Hij kent je gedachten. You, en hij weet je wat je denkt. En je onzekerheid. He knows your that aren't so good en he knows ook je beoordelingen everything. zijn niet zo goed soms. <coughs> en weet je, hij houdt zoveel van je. I just love her so much. Hij But zegt, ik hou zoveel van haar. Give herself fully to you. Maar ze wil zich niet helemaal aan mij overgeven. Make that Maak dat besluit. And then one step That's all we have. En dan gewoon stapje voor stapje, want dat is ook alles wat we hebben. Maar hij is met je elke stap dat je neemt. Hij, hij weet hoe moeilijk het is. Hij begrijpt dat. Ver boven alles wat je uit, uit wat jij doet. Je kunt hier vanavond weggaan. <coughs> Met een begin van nieuwheid. Het is aan jou. His love is. I can't explain it. I you heard a little bit of my testimony, but not all the bad stuff. Zijn lied is. Now you hear this? I told you a lot of bad stuff, but not all the bad stuff you didn't really hear. Because I don't talk about. it. Het is veel waar ik niet over praat, maar ik heb je een stukje gedeeld, maar zijn liefde is nog veel groter dan dat. It's never changed. That love you can't comprehend. Die liefde van God, die kun je niet begrijpen. You can't reason it. It doesn't do that. But it's there's decisions here. Maar er zijn die beslissingen die genomen moeten worden. Am I going to lay hands and pray for you? Probably not. You know why? Weet je waarom ik niet iedereen een hand ga opleggen om voor je te bidden? He wants to touch you by Want hij zelf wil je aanraken. Hij wil dat je zijn hand Not leert kennen. He wants you to know how hij wil dat je weet hoeveel hij van je houdt. Besluit is aan jou. Hij weet hoeveel jij kunt, maar probeer het gewoon. Hij zal het doen. Some of you are very insecure. Sommige van jullie zijn zeer onzeker. <coughs> Van binnen. And you've been to church. En je bent naar de kerk geweest. You've been prayed for. En er is voor je gebeden. <coughs> jarenlang. You've prayed. Je hebt gebeden. What happens? En wat gebeurt er? Not much. Niet veel. Where you need it. Het is allereerst een beslissing. En dan praten met God over. En misschien heb je iemand nodig die samen met je samenwerkt en je helpt te genezen. 
Generations. lang hebben we altijd maar af, zijn we afhankelijk geweest van anderen. Maar Gods hart verlangt naar jou. Every believer to do the work of the, of the Lord. En elke gelovige kan dat doen. Every believer, even the little kids who believe. Every believer. Elke gelovige. Every believer. Elke gelovige. That doesn't mean you all have to preach. You all have to do this. You all have to do that. That's not in the Bible. Ik denk niet dat je allemaal moet prediken dit en dat dat doen. Dat staat niet in de Bijbel. Maar iedereen moet gewoon doen wat het God in die persoon heeft gezegd. Instead of saying I can't, you don't understand, or none of you say that. I know who says that. I know who says that. Ik weet wie dat zegt. But then what happens? Wat gebeurt er? I tell you what happens. Ik kan je zeggen wat er gebeurt. The word says. Het woord zegt. What you speak. Wat je spreekt. What happens? Dat is wat gebeurt. You get what you speak. Je krijgt wat je spreekt. So you speak. You don't understand. Als je uitspreekt van u begrijpt het niet. I can't do it. Ik kan dit niet doen. I'm not like somebody else. Ik ben niet zoals die en die. Negative, negative. Negative, negative. What do you get in your life? Wat krijg je dan dus in je leven? Negatief. Ik, ik heb geleerd om dingen in, tot, tot aan zijn te roepen. Om de atmosfeer te veranderen. Hoe gaat het met je, Patricia? Oh, het gaat zo goed met me. En mensen zeggen, je bent altijd zo goed en zo. Ze zeggen, maar ik spreek wat God zegt, niet wat ik voel. Ik spreek gewoon wat God en zegt. Dan, de joy is there. The life is there. It's there. What are you speaking? Wat spreek je? I don't want to tell anybody what I hear. Ik wil niet iedereen vertellen wat ik hoor. Je moet niet zo And most of the time, I I like to look at people, then I don't want to look any longer. But God is so good, isn't He? God is so good. My little boy, the one that was with me inside the church, you know. Die heeft dat knalletje wat bij me was in de kerk. He's one day older. Hij is één dag jonger. Younger, younger, younger. I'm 14. He's 15. Oh, he's one day older. Sorry, I missed it. Anyway, when he was a, I don't know, a few years after I gave my heart to the Lord, I went to Nicaragua as a missionary. Een paar jaar toen ik een paar jaar dat ik mijn hart aan de Heer geef, ben ik naar Nicaragua gegaan als missionary. And I didn't have Bible school. I didn't. Ik had geen Bible school. But I knew Jesus. Maar ik kende Jezus. It was a very dangerous area. They had the Sandistans murdering people, and the whole families around us got killed. Zeer gevaarlijk gebied waar mensen werden vermoord en dergelijke. And we had snakes that were extremely poisonous and huge. Zeer giftige slangen en ook grote slangen. And iguanas and bugs and all kinds of stuff. En allemaal muggen en allerlei andere toestanden. But God moved. Maar God bewoog daar. And I'd say, oh. Eddie, God is so good. And I said to him, Oh, Eddie, God is so good. He said, No, Mama. I said, No, Mama. He's better than that. I is better than that. I reminded him of that in November. Ja, afgelopen november heb ik hem daar eens aan herinnerd. Ik zei, ik zei, man, God is zo goed. Hij zei, God, man, God is zo goed voor ons. He's better than that. Ik zei, nee, 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 hij is beter dan dat. But see, he saw better when he was little. But he. And sometimes he sees when he's older. Hij heeft het. Sorry. He saw better when he was small. Toen hij klein was, zag hij het beter. And sometimes he sees now that he's older. En soms soms ziet hij nu dat hij het ouder is. Why is that? Waarom is dat? Jesus said. Jesus said. Unless you become like children. Dan zei je wordt wordt als de kinderen. You can't even see the kingdom. Kun je het koninkrijk van God niet eens zien? And the kingdom's here. En koninkrijk is hier. God is het koninkrijk En daar gaan we morgen over spreken. But remember this. Unless you become as a child. Then say what as a kid. How is a child? Who is a kid? Oh, here's here's some guy that robbed a bank that doesn't know God and doesn't want to know God. He's got a bullet in him, and this little kid comes up. Oh, we got an owie. Let's take a look at this. Look or think who he is. She just does what she knows to do. 
Mm. We don't. We got to understand <laughs> why. We got a Greek mindset. That's why. We do. All of Europe has it. All of America, except maybe you're a Jew. The Greek mindset is logical and linear. <laughs> the Hebrew mindset. I know you're not translating, but they're getting it anyway. <laughs> Greek and Hebrew. <laughs> <laughs> the Greek mindset is rational. Yeah. Some more stuff. Yeah. Oh, that's English. Het Griekse denken is het rationele denken van verstand tot verstand. Ja. Linear. Linear. Het moet allemaal passen in de structuur. We moeten het begrijpen voordat we het doen. Waarom? Anders we een fout maken, wat zullen mensen dan van ons denken? Okay, dit moet je horen. Are you grafted in as a Jew? Ben je uh, uh, als een uh, uh, als een Jood ge geënt? Ja of nee? Ja of nee? Ja. 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 The Bible says so. The Bible says that. Yeah. And Jesus was a Jew. Jesus was a Jew. And he is in you. And he is in you. You are born again. Je bent opnieuw geboren. Is that right? Toch? How does a Jew think? Hoe denkt een Jood? What is the Hebrew thinking like? Wat is de Hebreeuwse manier van denken? It's creative. It is creatief. And circular. And it is circular. Circle denken. It is creative. Creatief. And circular, flowing. It is it stroomt als een rivier. It is bewegelijk. You know what some of our problems are? Weet je wat een van onze problemen zijn? Right there. Ons denken. I used to analyze everything. Ik 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 ging altijd alles analyseren. I had to analyze it. Je moet altijd alles analyseren. Understand it. En begrijpen. Clarify it. En het verklaren. I taught Bible for 12 years. Ik heb 12 jaar Bible Out of five different versions. Uit vijf verschillende versies. And Greek. And Greeks and Hebrews. I had to understand and analyze. Ik moest alles begrijpen. Then. Then I. Come on, that's okay. Little bit be fine. Come on, that's okay. It's just a little bit of a mess. Yeah, no, 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 we're fun. Okay, then I understood. I'm thinking wrong. Did you understand? We're thinking wrong. I don't have a clue what we're doing. I'm just a bit spaced out. Praise God. I know that. I can say praise to hear. No problem. Praise to hear. See, hot is 
Good. Always, always. All the time. 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 Anyway, I really encourage you. Ik heb bemoedig je. You have power not to be prayed for for your mind. Kracht, niet om dat te That's not what the Bible wordt. says. The Bible said you have the power. De Bijbel zegt jij hebt de kracht. To bring down every Imagination and your own reasoning. And everything in you that exalts itself against what God says. What she has taken what God says. Second Kent Corinthians. Let's see it to hold it. Three to six. From three to six. You have the power to do it. Jij hebt die kracht om dat te doen. What exalts itself? En wat zichzelf verheft. Well, I don't exalt myself against God. Ik verheft mezelf niet tegen wat God zegt. En dan wel echt niet. You ask God first everything. Vraag je alles eerst aan God. You don't make any decisions. Neem je geen besluiten. Without a little help from Him. Zonder een beetje help van Hem. And then you say, well, you don't understand. I can't make it. En dan zeg je, ik kan het niet doen. You don't understand. I can't do it. Ik kan het niet doen. And God says, you can do everything for me. God says, you can do everything. God says, I supply all your needs abundantly according to my riches. And so all your things are richly foreseen. So what do we do? We exalt ourselves. We verheffen onszelf. We can change our thinking. We can onze manier van denken veranderen. We can change our ways because God loves us. He wants us free. God wil dat we vrij zijn. We kunnen de manier waarop we dingen bedenken veranderen. Now, I preached in a suit always. Ik heb altijd in een kostuum achter iets uh, outfit geprikt. Achter een poepet. Ik stoot hem. En met mijn right Bijbel hier. Zodat so ik hem geen fout zou maken. Alles opgeschreven. En als ik voor iemand bad, dan kwam jij naar mij. <laughs> <laughs> you so, uh, yeah, I'm getting there. Yeah. But I didn't see what you were doing, so. <laughs> just a look. I'm not just speaking to the English speaking, really. But, you know. I'm not get close to you, really. <laughs> Hela hola. So what I said. <laughs> Turning it around, you translate me. Hela hola. God knows that we that we need some joy. That we first the know the heaven. And laugh. And laugh, laugh, laugh. Gelach. Different gelach. I don't know. He knows that. Hij weet dat. And so he's allowed some of that to come here. And I do to refresh us. And I have that here brought to us to refresh us. Besides the word. Naast het woord. Besides the testimony. En de getuigenissen. Besides his powerful presence and anointing that's here. Ook zijn krachtige aanwezigheid die hier is. Because he loves you. Want hij houdt van je. Loves all of you. Hij houdt van jullie allemaal. This is his time. Dit is zijn tijd. To heal relationships. Om relaties te herstellen. To restore. Om te herstellen. All that has been robbed from us. Alles wat van ons gestolen is. This is God's timing, prophetically. Want het is profetisch gezien Gods timing. And it's coming. Oh, yeah, it's coming. And it's coming. It's coming. It's coming. But we have to believe. Maar we moeten geloven. And speak what he says, not what we know. Dat we spreken wat hij zegt en niet wat wij weten. It's a serious, serious time. 
Het is echt een serieuze tijd. Now I'm going to have you do something because God just told me to, and it's not anything I want to do necessarily. En uh, God heeft me gezegd om samen iets te gaan doen. I want you to stand. Ik wil graag dat je gaat staan. And form a circle. En oh. laten we een cirkel gaan vormen. <laughs> Een cirkel. Een cirkel en geef elkaar een hand. Just five minutes more. Gewoon een paar minuten nog. Ten minutes more. Well, no more than ten. Unless he does something. Unless he does something in it. If he does something, as I get to do, we, who, do we let him do it? As God is going to do, as God is going to do, let him do it. He had me do something similar on earlier. And he had me do that earlier. Just let him do. And I'm looking out there, and I say, God, how do you want to end this? And I, I look, I look, and I say, God, how do we want to end this? How do we want to end this? And he says, get a circle. I could see a circle. En God, ik kon een cirkel zien en God zei, maak een cirkel. En ik wil graag dat je iets doet. En er is een behoorlijk aantal mensen hier. Ik wil dat je bij iemand begint. Met iemand oogcontact. Totdat je met iedereen... Het is maar een minuut, maar ga rond en kijk iedereen een keer in zijn ogen aan. Gewoon oogcontact maken. Oogcontact maken met iedereen.